Bismillahirrahmanirrahim. Ma asparadet priyo preliminary porikarti bayo bonera asha kori bhalo asen. Ajke ami apnader samne ekti guruttopurno topics ni alochona korbo. Orthat songbidhan ni alochona korbo. Songbidhaner ek apnara janen public service this commission poverty to syllabus a song with an report thing to personal take shop to follow up to follow thing to personal taka past to personal taka the duty personal that up not song with an to go to put no topics up not written it like as a like a bye bye because I like a up new job on corner get a reason or super is prop to have an up magazine bunny of the training public administration training center a bunny of the training the hobby शेखाना किन दो शंकिदाने उपर पाठ टा लेक्चर तक दे एवं आपने आपना रूपर उर्पी दो दायित्व पालन करे आयन विधि पद्धति ज्यादा ज्यादा पर पुत्ता हुए एवं आयन विधि पद्धति शर्म उपरे शवार उपरे वाले शंकिदा जाहिर अमी फोट में आपना देश छते आलोचना कर बो इजे आमादे शब्ने वर्तमाने शंकिदा� छेड़ आमी आलोचना कर बो एवं ये बांग्लादेश संविधान प्राणों ने निर्पोद्धति आलोचना कर बो अब रहना जाने हैं 1971 शाले सब्बीश मार्च जातीय पिता बंगाल बंदु शेख मुजीबुर रामान बांग्लादेश शेरी शादी नटा दाग दिए से छे थे के अम्रा किंतु शादी 16 दिसंबर किंतु आमा बीजाई लाभ करें सी अगर ये सब्बीश म ये घोषित और बांग्लादेश प्रजातंत्र बांग्लादेश की वजह पूरी चली तो अभी ये जो नो मुक्ति जुद्ध का लेन बांग्लादेश के एक टा संविधान सिलो ये संविधान का नाम बोलो शादी नोटा रे घोषणा पत्र अपने रा जाने हैं 1981 साले 12 अप्रैल मुजीब नगरे शादी नोटा रे घोषणा पत्र जारी हुए से अब हम बांग्लादेश संव तालिप्रियो चाचा सती भाइयों बनेरा अपना रा अपना देर जो तो प्रश्न आसे पढ़े कर बैन आमी किंतु सफल प्रश्न रुप कर दिमो व्यक्ति को तो बाबे आमी प्लास ना आचे प्रश्न दिते बेशी सात चंदो बोध करी ताले शादीनों तार घोषणा पत्र जहाँ उन्नीश एकतो शालेर दोषी एप्रिल गुशित हुई से इट इट्सेल्फ � बांग्लादेशीर मुक्ति जुद्दो का लेन संविधान कुंटी आपना के बोलता होगे 1981 शालेर दौसी अप्रैल गुशित और शादी ना तार घोषणा पड़ती जाओ 1981 शालेर 16 दिसंबर अमरा बीजा योजन कर सी नोटों देश नोटों पताका नोटों आशा नोटों प्रताशा ताहले शबाबी कभी नोटों देश पर चलाना हो और जो नोट एक का संव कारण शादीनाथ आरे घोषणा पत्र चिलो मुक्ति जुद्ध कालीन एक टी अंतर बोट्टी कालीन शंकिता जायोग जाती रिपिता बंगो बंदु शेख मुझे बराहमान जाकान अपरा जाने दौसी जनवरी बांग्लादेश फिरे आसे एकारी जनवरी तिनी शॉर्करी का जोकम फुल कोर्से अपनरा जाने अवाक हो बेन तिनी प्रथम जे पायले शक्कुत अस्थाई संविधान आदेश और तार शादीना तार कोशना पत्तों सिलो मुक्ति जुद्ध जाले मुक्ति जुद्ध कालिन संविधान एक बार हमरा शादी नहीं किसी शुतरांग शे कोशना पत्ते रो ऐतिहासिक गुरुत्व तो थकलो बस्तो एक बार आर का जोगरी का नहीं ताई जाती रिपिता बंगोबंदो शेख मुझे वरामान उन्नीशो बात तो शाल बांग्लादेश एक टा अस्थाई संविधान बनेगा सिर्फ ताले अस्थाई संविधान इधर एक टांटो पड़ती कालीन संविधान इधर तो आराजीवन सोल बना ताले की कुत्ता जो बांग्लादेश जो ने एक टा स्थाई संविधान तोड़ी कुत्ता प्रयोग चाचा चाटी बायो मनेरा मनेरा एक बे जे कुनो देशेर संविधान प्रोनित होय चट्टी पद्धति उधाय और संविधान है विवाद तो निर्माण दमे 
কোথায়ও সংবিধান হয় অনুমোদনের মাধ্যমে কোথায়ও সংবিধান হয় গণ পরিষদের মাধ্যমে আপনারা জেনে খুশি হবেন গণ পরিষদের মাধ্যমে যে সংবিধান প্রণীত হয় সেই পদ্ধতি সর্বেক্ষা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি সুখের বিষয় বাংলাদেশের সংবিধান তৈরি হয়েছে গণ পরিষদের মাধ্যমে তাহলে নিশ্চয় একটা গণ পরিষদ তৈরি করতে হবে উনিশশো সালের বাইশে মার্চ রাষ্ট্রপতির আদেশে বাংলাদেশের জন্য একটা গণ পরিষদ তৈরি করা হয় যেই গণ পরিষদ বাংলাদেশের জন্য সংবিধান রচনা করছে আপনারা যখনই কোনো কিছু বুঝবেন না আপনারা নোট করে রাখবেন স্বাচ্ছন্দে সকল প্রশ্ন আমাকে বলবেন ইনশাল্লাহ এক এক করে সহজ সরল ভাষায় আমি আপনাদেরকে উত্তর দেব ইনশাল্লাহ এখন গণপরিষদ তৈরি হয়েছে তাহলে গণপরিষদের সদস্য কারা হবে তারা যেন খুশি হবেন বা আপনারা জানেন খুশি না আপনারা জানেন উনিশশো সালে বাংলাদেশে তৎকালীন পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে দেখেন এখানে একটা ট্র্যাজেডি দেখেন সাধারণত এক দাদেশে পাঁচ বছর বা ছয় বছর বা সাত বছর পর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় কোথায় চার বছর যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চার বছর পর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় উনিশশো সালের চোদ্দই আগস্ট পাকিস্তান নামক একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে তাহলে সাতচল্লিশ আটচল্লিশ উনপঞ্চাশ পঞ্চাশ একান্ন তাহলে তো নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল একান্ন সালে জাতীয় নির্বাচন এবং প্রাদেশিক নির্বাচন যদিও চুয়ান্ন সালে পূর্ব পাকিস্তানে একটা প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে উনিশশো সালে একটা রাষ্ট্রের মূল্যবোধ কি দর্শন কি একটা রাষ্ট্রের স্বরূপ প্রকৃতি বৈশিষ্ট্য কি আইডিওলজি কি এতেই বোঝা যায় যে দেশ আপনার তেইশ বছর চব্বিশ বছর অগণতান্ত্রিক ভাবে পরিচালিত হয়েছে সেই দেশের রাজনৈতিক দর্শন কি হইতে পারে আমরা বুঝে গেছি যাই হোক ওই যে উনিশশো সালে জাতীয় নির্বাচন হয়েছে এবং প্রাদেশিক নির্বাচন হয়েছে ওই জাতীয় নির্বাচন এবং প্রাদেশিক নির্বাচনে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে যারা জাতীয় পরিষদ এবং প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছে তারাই হয়েছে গণ পরিষদ সদস্য প্লিজ মাই ডিয়ার ছাত্র ছাত্রী বিন্দু উনিশশো সালের জাতীয় পরিষদ এবং প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান থেকে যারা নির্বাচিত হয়েছে তারাই গণ পরিষদের সদস্য হয়েছে এখানে আপনাদের গ্যাথার্থে আমি একটা জিনিস বলতে চাই যারা জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত হয়েছে তাদেরকে সম্পক্ষে বলে এমএলএ মেম্বার অব লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি আর যারা প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছে তাদের পদবি ছিল এমপিএ মেম্বার অব প্রভিন্সিয়াল অ্যাসেম্বলি এখানে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমি আপনাদেরকে বলে দিই সাধারণত গণ পরিষদের কাজ হল দুইটা কি কাজ ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট কাজ হল নবীন দেশের জন্য একটি সংবিধান বিধিবদ্ধ করা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল যতক্ষণ পর্যন্ত না সংবিধান রচিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ওই দেশের আইন পরিষদ হিসেবে কাজ করা অর্থাৎ দেশের জন্য আইন প্রণয়ন করবে আপনারা জানেন উনিশশো সালের চোদ্দই আগস্ট এবং পনেরোই আগস্ট যখন ভারত এবং পাকিস্তান যথাক্রমে স্বাধীনতা লাভ করে ওই স্বাধীনতা আইনও কিন্তু একটা কথা আছে কি কথা দুইটা দেশের জন্য দুইটা গণ পরিষদ গঠিত হবে গণ পরিষদ দুটি দেশের জন্য সংবিধান রচনা করবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা সংবিধান রচনা করতে না পারে ততক্ষণ পর্যন্ত এই দুটি গণ পরিষদ উক্ত দুইটি দেশের জন্য পার্লামেন্ট হিসাবে কাজ করবে কিন্তু এখানে আমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভাইবা বলে জিজ্ঞেস করে প্লিজ অনেকে জানে না আমাদের যে গণ পরিষদ গঠিত হয়েছে আমাদের গণ পরিষদের কাজ ছিল মাত্র একটি কি কাজ দেশের জন্য সংবিধান প্রণয়ন করা তাহলে স্বাভাবিক ভাবে আপনাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে তাহলে বাইদিস টাইম দেশের জন্য আইন তৈরি করছে কে 
দেশের জন্য আইন প্রণয়ন করছে মহামান্য রাষ্ট্রপতি এটাকে আমরা সংক্ষেপে বলি পিও প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডার আপনি যদি বাংলাদেশ সংবিধানের লাস্টে যান দেখবেন প্রত্যেকটা পিও প্রথম তফসিলের লেখা আছে পিও নম্বর এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এবার পিও পিও মানে প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডার যাই হোক এটা আপনাদের জন্য আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিলাম কোনো কিছু যদি না বুঝেন প্লিজ আপনারা খাতা কলাম রাখেন নোট করেন আমাকে ক্লাসের পর এক ঘন্টা বা এক ঘন্টা বিশ তিরিশ বিশ মিনিট যাওয়ার পর আপনারা প্রশ্ন উপস্থাপন শুরু করবেন ওকে তাহলে গণপরিষদ হয়ে গেছে এই যে গণপরিষদ গঠিত হয়েছে এই গণপরিষদের সদস্য সংখ্যা ছিল সাতশো তিন জন যারা প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত হয়েছে এবং জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত হয়েছে এখন আপনি যদি যোগ করেন দেখবেন চারশো তিন জনের চেয়েও বেশি হয় তাতে অন্যরা কোথায় গেছে অন্যদের মধ্যে কেউ মারা গেছে যুদ্ধে কেউ সরকারি চাকরিতে অংশগ্রহণ করছে কেউ ডালা লাইনে তাদের সদস্য বা হারিয়েছে কেউ পাকিস্তানের প্রত্যক্ষ প্রকাশ করছে ইত্যাদি 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 কারণে সর্বশেষ গণপরিষদের সদস্য সংখ্যা হয়েছে চারশো তিন জন এই চারশো তিন জনে কিন্তু বাংলাদেশের জন্য পদম অধিবেশন করছে এখন আপনারা জানেন গণপরিষদ আর জাতীয় সংসদ একই জিনিস শুধু পার্থক্য গণপরিষদ সংবিধান তৈরি করে তাহলে দেখেন আমাদের জাতীয় পরিষদে একজন সংসদ নেতা থাকে একজন সংসদ উপনেতা থাকে পার্লামেন্টে একটা স্পিকার থাকে ডেপুটি স্পিকার থাকে স্বাভাবিকভাবেও গণপরিষদেও একজন সংসদ নেতা থাকবে একজন উপনেতা থাকবে একজন স্পিকার থাকবে একজন ডেপুটি স্পিকার থাকবে এটা নির্বাচিত হতে হবে তাহলে প্রথম দিন কে স্পিকারের দায়িত্ব পালন করবে প্রথম দিন স্পিকারের দায়িত্ব পালন করছে মাওলানা আপনার মাওলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগিস ইয়েস মাওলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগিস তিনি একজন গণপরিষদ সদস্য ছিল তাহলে আপনাকে যদি প্রশ্ন করা হয় গণ পরিষদের গণ পরিষদের প্রথম অধিবেশনে কে স্পিকারের দায়িত্ব পালন করছে অথবা গণ পরিষদের প্রথম অধিবেশনে কে সভাপতিত্ব করছে আপনাকে বলতে হবে মাওলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগিস তারপরে উনার সভাপতিতে স্পিকার নির্বাচিত হয়েছেন শাহ আব্দুল হামিদ এবং ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হয়েছে মোহাম্মদ আলী আর স্বাভাবিকভাবে গণ পরিষদের নেতাকে কমন সেন্সে বলেন আমাদের সংসদ নেতাকে প্রধানমন্ত্রী তাহলে তৎকালীন গণ পরিষদের নেতা কে ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভেরি সিম্পল এগুলি জানতে হবে বুঝতে হবে আসেন তারপরে উনিশশো বাহাত্তর সালের এগারোই এপ্রিল এই গণ পরিষদে যে চারশো তিনজন সদস্য ছিল তাদের মধ্য থেকে প্লিজ তাদের মধ্য থেকে তৎকালীন আইনমন্ত্রী ছিলেন ডক্টর কামাল হোসেন তিনি অত্যন্ত জ্ঞানী দক্ষ এবং কর্পোরেট ল কর্পোরেট লতি বিখ্যাত কয়েকজন আইনজ্ঞের মধ্যে একজন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তখন তাকে আইনমন্ত্রী করেছেন এ তাহার সভাপতি তাহাকে সভাপতিত্ব করে অর্থাৎ তাকে প্রধান করে তিন চার চৌত্রিশ সদস্য বিশিষ্ট একটা খসা সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে অর্থাৎ চারশো তিন জনের পক্ষ থেকে এই ছয়ত্রিশ জন মূলত বাংলাদেশের সংবিধান বিধিবদ্ধ করে আছে প্রিয় ছাত্র ছাত্রী বিন্দু এই ছয়ত্রিশ জনের মধ্যে তেত্রিশ জন ছিল পুরুষ একজন ছিল মহিলা আপনারা জানেন তার নাম ছিল বেগম রাজিয়া ভানু আমি যা আলোচনা করতেছি আপনারা সবই জানেন বাট টেকনিক্যাল বা আন্ডারস্ট্যান্ডিং টা হয়তো বা অস্পষ্ট বা সীমাবদ্ধ বা অপরিপূর্ণতায় পরিপূর্ণ আমার কাজ হল জিনিসটা আপনাকে অত্যন্ত সিম্পল ভাবে সুন্দর ভাবে নিখুঁত ভাবে কাব্যিক ভাবে বুঝাই দেওয়া এই জন্য আপনারা যখনই কোনো প্রশ্ন না বুঝবেন প্লিজ মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস আমাকে প্রশ্ন করবেন আসেন তাহলে ডক্টর কামাল হোসেনকে সভাপতি করে চৌত্রিশ সদস্য বিশিষ্ট একটা খসা সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে এই চৌত্রিশ সদস্য বিশিষ্ট তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান ব্রিটেনের সংবিধান ভারতের সংবিধান আয়ারল্যান্ডের সংবিধান 
ফ্রান্সের সংবিধান অ্যানালাইসিস করছে এবং সাধারণ জনগত থেকে বিভিন্ন মতামত আহ্বান করছে এভাবে তারা আপনার তিনশো ঘন্টা চুয়াত্তরটি বৈঠকে তিনশো ঘন্টা অতিবাহিত করে একটা খসা সংবিধান প্রণয়ন করছে তারপরে থেকে উঠছে তারা উনিশশো বাহাত্তর সালের দশই জুন তারা তারা মানে কারা তারা মানে ওই চৌত্রিশ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি তারা একটা অধিবেশনে বসে অধিবেশনে বসে তারা খসা সংবিধান নিজেরা গ্রহণ করছে এখন তারা নিজেরা গ্রহণ করলে তো হবে না তারা থেকে নির্বাচিত হচ্ছে তারা নির্বাচিত হচ্ছে কোথ থেকে গণপরিষদ থেকে তাহলে গণপরিষদের মতামত দিতে হবে না অবশ্যই গণপরিষদের মতামত দিতে হবে এই জন্য উনিশশো সালের বারোই অক্টোবর খসা সংবিধান গণপরিষদ উপস্থাপন করা তারপরে গণপরিষদে উপস্থাপন করার পর সেখানে আলাপ আলোচনা তর্ক বিতর্ক সংযোজন বিয়োজন এবং একটা আইন পাশ করার যে পদ্ধতি আছে সেই যথাবিহিত পদ্ধতি অনুসরণ করে অর্থাৎ ফার্স্ট রিডিং সেকেন্ড রিডিং থার্ড রিডিং আমি কিছু টেকনিক্যাল কথা বলছি এগুলি হয়তো আপনারা বুঝবেন না দরকার নাই সবকিছু বুঝার দরকার নাই যথাবিহিত পদ্ধতি অনুসরণ করে উনিশশো সালের চার নভেম্বর গণপরিষদ কর্তৃক খসা সংবিধান গৃহীত হয় এই জন্য সাইন নভেম্বর হলো বাংলাদেশের সংবিধান দিবস দেখবেন যখন সাইন নভেম্বর আসে দেখেন পেপার পত্রিকা এটা নিয়ে কোরপত্র রেখে রেডিও টেলিভিশন এখানে বিভিন্ন টক শো হয় মানে চমৎকার আলোচনা হয় তারপরে উনিশশো বাহাত্তর সালের চোদ্দ ও পনেরোই ডিসেম্বর এই দুই দিন গণপরিষদ সদস্য খসা সংবিধানে স্বাক্ষর করে কিন্তু প্রিয় ছাত্র ছাত্রী ভাই বোনেরা সুরঞ্জিৎ সেনগুপ্ত স্বাক্ষর করে নাই এখানে আমি একটা জিনিস আপনাদের বলে দিই অনেকে উনাকে বলে যে উনি স্বাক্ষর করে নাই না এটা তার অধিকার তার ফেরো কেটি এটা সংসদীয় পদ্ধতি হতেই পারে এটা উনাকে একটা ভুল বোঝানো হয় আপনারা জানেন উনি খসা সংবিধানের থার্টি ফাইভ অ্যামেন্ডমেন্ট আনছে কিন্তু কোন অ্যামেন্ডমেন্ট দাদেন কনস্টিটিউশন অ্যাসেম্বলি গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয় নাই সো ওয়ান টু দা প্রটেস্ট হি ওয়াক আউট এটা হতেই পারে যেমন এই যে আমরা জানেন আমাদের সম্ভবত বিরানব্বই সালে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে উনি বলছেন না বাহাত্তর সাল থেকে প্রাথমিক শিক্ষাটা বাধ্য মতো বাধ্যতামূলক করা হোক রাষ্ট্রের তহত বা তখন ক্যাপাসিটি ছিল না এই জন্য করা হয় নাই কিন্তু এই দর্শনটা অনেকে বুঝে না অনেকে আমি যখন আমার প্রিয় ছাত্র ছাত্রী ভাই ও বোনের সাথে কথা বলি অনেকে আমার কাছে বলে তিনি বড় বড় কথা বলেন তিনি তো খসা সংবিধানে স্বাক্ষর করে নাই আর ভাই আমাদের পার্লামেন্টে যখন কোনো আইন হয় আইনে আপনি হাতও ভোট দিতে পারেন হাতও ভোট দিতে পারেন বা ভোটদানে বিরত থাকতে পারেন বা নাতো ভোট দিতে পারেন তবে আমাদের দেশের একটা নিয়ম আছে নো কনফিডেন্স ভোট যেটাকে অনাস্থা ভোটে কিন্তু আপনি বিপক্ষে ভোট দিতে পারবেন না এখানে আমি মজার একটা কথা বলি অনেকে বলে যে দলের বিপক্ষে ভোট দেওয়া যায় না নো নো অবশ্যই দলের বিপক্ষে ভোট দেওয়া যাবে কেন যাবেন আপনি সংসদে বসে দলের সমালোচনা করতে পারবেন তবে হ্যাঁ নো কনফিডেন্স ভোট বা অনাস্থা ভোট যেই ভোট যে প্রস্তাব পাশ হলে সরকার পরিবর্তন হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে আপনি দলের বিপক্ষে ভোট দিতে পারবেন না দিলে আপনার সদস্য পদ বাতিল হয়ে যাবে যাই হোক তারপর উনিশশো মাত্র বাহাত্তর সালের ষোলোই ডিসেম্বর জাতির সেই মহেন্দ্রক্ষণ সেই প্রথম প্রথম বিজয় বার্ষিকীকে স্মরণীয় স্মরণীয় করে রাখার জন্য উনিশশো বাহাত্তর সালের ষোলোই ডিসেম্বর থেকে বাংলাদেশ সংবিধান কার্যকর আর যে দিন বাংলাদেশ সংবিধান কার্যকর হয় সেদিন থেকে অস্থায়ী সংবিধান এবং গণপরিষদ বাতিল হয়ে যায় কেন অস্থায়ী সংবিধান বাতিল হয়ে যায় অস্থায়ী সংবিধান বাতিল হয়ে যায় কারণ আমাদের মূল সংবিধান চলে আসছে অস্থায়ী সংবিধানের দরকার নাই গণপরিষদ কেন বাতিল হয়ে যায় গণপরিষদ বাতিল হয়ে যায় কারণ গণপরিষদ তৈরি করাই সে সংবিধান বিধিবদ্ধ করার জন্য যেহেতু সংবিধান করিত হয়ে গেছে তাহলে তার গণপরিষদের দরকার নাই প্রিয় ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন এটাই হলো বাংলাদেশ সংবিধান প্রণয়ন পদ্ধতি আপনারা কিছু মনে করবেন আমি একটু মাঝে মাঝে চা খাচ্ছি আপনাদের অনুমতি নিয়ে খাচ্ছি ওকে তাহলে আমি কিন্তু একটা পাঠ কিন্তু শেষ করছি 
আমি একেবারে ঘরোয়াভাবে সিম্পল ভাবে আপনাদের সাথে আলোচনা করছি আমি এতক্ষণ আপনাদের সাথে আলোচনা করছি যে বাংলাদেশ সংবিধান প্রণয়ন তাইলে একটু বলি আমি জানি আমি আপনাদেরকে বলছি যে পৃথিবীর যে কোনো দেশের সংবিধান প্রণীত হয় চার পদ্ধতিতে কিভাবে বিপ্লবের মাধ্যমে বিবর্তনের মাধ্যমে অনুমোদনের মাধ্যমে গণপরিষদের মাধ্যমে আর বাংলাদেশের সংবিধান তৈরি হয়েছে কিভাবে গণপরিষদের মাধ্যমে যাই এখন এই যে আমাদের এই সংবিধানটা প্রণীত হয়েছে এই সংবিধানের এখন পার্ট টু নিয়ে আমি কিছু আলোচনা করব এতক্ষণ আলোচনা করছি পার্ট ওয়ান এখন আমি আলোচনা করব পার্ট টু পার্ট টু গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যারা পরীক্ষা আসে এক নম্বর হলো গণপরিষদ নেতা কে ছিলেন এটা কমন কথা কারণ আপনারা জানেন সংসদীয় পদ্ধতির সরকারে প্রধানমন্ত্রী হলেন সংসদ নেতা তাহলে তখন কিন্তু আমাদের দেশে কিন্তু সংসদীয় পদ্ধতির সরকার গঠিত হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন বাংলাদেশে আসে তিনি কিন্তু তখন রাষ্ট্রপতি কারণ স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে আমাদের রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা ছিল তখনকার বাস্তবতার কারণে কিন্তু যেহেতু আওয়ামী লীগের একটা দর্শন আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রতিজ্ঞা কমিটমেন্ট ম্যানিফেস্টো ছিল যে কি সংসদীয় পদ্ধতির সরকার সেজন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এগারোই জানুয়ারি তিনি কিন্তু রাষ্ট্রপতি থেকে পদত্যাগ করে তিনি কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন তাহলে আপনাদের যদি প্রশ্ন আসে গণপরিষদের নেতা কে ছিলেন গণপরিষদের নেতা ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রশ্ন আসতে পারে গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে কে সভাপতিত্ব করছেন মালানা আব্দুল রশিদ তর্কবাগেশ প্রশ্ন আসতে পারে গণপরিষদের স্পিকার কে ছিলেন শাহ আব্দুল হামিদ প্রশ্ন আসতে পারে গণপরিষদের ডেপুটি স্পিকার কে ছিলেন মোহাম্মদ আলী প্রশ্ন আসতে পারে চৌত্রিশ সদস্য বিশিষ্ট খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠিত হয়েছে ইহার চেয়ারম্যান কে ছিল ডক্টর কামাল হোসেন আসতে পারে সংবিধানের এই যে খসড়া সংবিধান ছিল তিরানব্বই পৃষ্ঠার যখন সবাই সাক্ষর দিছে তখন এটা কত পৃষ্ঠা রয়েছে একশো আট পৃষ্ঠা প্রশ্ন আসতে পারে গণপরিষদে প্রথম স্বাক্ষর করছে কে সরি খসা সংবিধানে প্রথম কে স্বাক্ষর করছে খসা সংবিধানে প্রথম স্বাক্ষর করছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আসতে পারে গণপরিষদের যে প্রথমে হাতে লেখা হয়েছে হাতে কে লিখছেন তিনি হলেন শিল্পী আব্দুর রব তিনি খসা সংবিধান হাতে লিখছেন প্রিয় ছাত্র ছাত্রী ভাই ও বোনেরা ওনার হাতে লেখা ছিল খুবই সুন্দর জাতীয় জাদুঘরে যদি আপনারা যান ওই হাতের লেখা সেই খসা সংবিধানটা আসে প্রশ্ন আসতে পারে সংবিধানের ইংরেজি পাঠ ও বাংলা পাঠের মধ্যে দ্বন্দ্ব হইলে কোন পাঠ পাঠানো হবে বাংলা পাঠ প্রশ্ন আসতে পারে আমাদের সংবিধানের প্রচ্ছ দেখেছেন কে কবার এটা বিভিন্ন গাইডে দেখবেন আপনারা দেখুন ভুল আছে আসে শিল্পাচার্য জনিল আবুদিন না এটা হবে না শিল্পী আপনার মনে আসতে হ্যাঁ মনে আসতে শিল্পী হাসেন খান তিনি হইলন আমাদের খসা সংবিধানে পচ্ছ দেখেছেন এটা আপনার নিশ্চিত থাকেন আপনারা যখন ক্যাডার অফিসার হবেন ট্রেনিং দিতে যাবেন পিএটিসি বা নাইন বা বার্ডে ডাক্তাররা বার্ডে ট্রেনিং দেয় দেখবেন ওখানে কিন্তু এই যে যারা খসা সংবিধানে স্বাক্ষর করছে ওনাদের নামগুলো আছে এবং এটার আপনারা যদি গাইড পড়েন আছে সেখানে ওনাদের কথা ওনারা তখন উপস্থিত ছিলেন না পরে ওনারা কিন্তু স্বাক্ষর করছে উপস্থিত স্বাক্ষর করা নাই শ্রী সুরঞ্জিৎ সেনগুপ্ত मार्किन जुक्तराष्ट्र संविधान प्रश्न आसते संविधान जो राष्ट्र परिचालन मूल नीति अपना देखें संविधान द्वित भागे आचुक्षण पर आलोचना कर सुंदर भाव चेष्टा कर सुंदर भाव से 
কোন দেশের সংবিধানের স্পিটে বা আলোকিক গৃহীত হয়েছে সেটা হলো আয়ারল্যান্ডের সংবিধান তারপরে আমাদের সংবিধানের যে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল আছে আপনারা জানেন প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল এই প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের ধারণাটি কোন দেশের সংবিধান থেকে আসছে এটা আসছে ফ্রান্সের সংবিধান থেকে প্রশ্ন আসতে পারে আমাদের দেশের সংবিধানে যে আপনার সংসদীয় পদ্ধতির ধারণাটি কোথেকে আসছে সংসদীয় পদ্ধতির ধারণাটি আসছে ব্রিটেন এবং ভারতের সংবিধান संविधान हलो एक राष्ट्रीय सर्वोच्च आईन एक कथा नाथिंग एबिट्यूशन नाथिंग आउट अब कन्स्टिट्यूशन एवरिथिंग आंडार कन्स्टिट्यूशन অর্থাৎ সংবিধানের উপরে কোন আইন নাই সংবিধানের বাইরে কোন আইন নাই সকল আইন সংবিধানের অধীন এই জন্য আপনি যদি বাংলাদেশ সংবিধানের সাত অনুচ্ছতা দেখেন এখানে স্পষ্টতে লেখা আছে এই সংবিধান হলো প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ দলিল সর্বোচ্চ দলিল মনে দলিল বলতে এখানে বোঝাচ্ছে জমি জামান দলিল না আইনগত দলিল এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের বিরোধী হয় অথবা যতটুকু বিরোধী হয় ততটুকু বাতিল হয়ে যাবে অর্থাৎ দেশে প্রচলিত কোন আইন কোন আইন যদি সংবিধানের সাথে কনফ্লিক্ট করে তাহলে ওই আইনটা বাতিল হয়ে যাবে অথবা যতটুকু কনফ্লিক্ট করে ততটুকু বাতিল হয়ে যাবে এই জন্য অবশ্য কাউকে সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তিকে যাই উচ্চ আদালতে মামলা করতে হবে প্রিয় ছাত্র ছাত্রী ভাই ও বোনেরা এখন সংবিধানের পরে মর্যাদার দিক দিয়ে আরো তিনটা আইন আছে একটা বলে অ্যাক্ট এ সিটি অ্যাক্ট অর্থাৎ সহজ ভাষা হইল সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনকে বলা হয় অ্যাক্ট তাহলে আমাদের সংসদের নাম কি জাতি সংসদ তাহলে জাতি সংসদ যে আইন করবে সেটাই এক ভারতের সংসদের নাম মাঝে মাঝে একটু ডিস্টার্ব করতেছে আচ্ছা যাই হোক মাঝে মাঝে চলে যায় আচ্ছা যাই আচ্ছা প্রিয় ছাত্র ছাত্রী ভাই বোনেরা একটু হয়তো আমি আমি ডাটায় যাচ্ছি আচ্ছা যাই হোক কোথায় আসলাম ও ভারতের আইন পরিষদের নাম কি পার্লামেন্ট এটা দুটা কক্ষ লোকসভা রাজ্যসভা তাহলে লোকসভা রাজ্যসভা যে আইন করে সেটা হলো এক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইন পরিষদের নাম কি কংগ্রেস এটা দুটা কক্ষ সিনেট এবং প্রতিনিধি সভা সিনেট এবং প্রতিনিধি সভা যে আইন করে সেটা হলো এক জাপানের আইন পরিষদের নাম কি পার্লামেন্ট এটার আবার দুটা কক্ষ আছে একটা হলো আপনারা জানেন ডায়েট একটা হলো স্টেট কাউন্সিল এরা যে আইন করে সেটাই হলো কি राष्ट्रपति आईन जारी कर संसद अवर्तमान कथाटार दूटा मिनिंग एक मिनिट हलो संसद आधिवेशने मिनिंग हलो संसद एके बारे नहीं তবে মনে রাখবেন প্রিয় ছাত্র ছাত্রী ভাই ও বোনেরা আবার যখন পার্লামেন্ট বসবে তাহলে এই অধ্যাদেশটা কিন্তু পার্লামেন্ট থেকে অনুমোদন করে নিতে হবে যদি পার্লামেন্ট অনুমোদন না করে তাহলে সেই অধ্যাদেশটা আর কার্যকর থাকে না তবে বাই দিস টাইম অধ্যাদেশের অধীনে যে অ্যাক্টিভিটিস হয়েছে যে কার্যক্রম হয়েছে সেটা কিন্তু বসবে এতে কি বোঝা যাচ্ছে এতে বোঝা যাচ্ছে আইন প্রণয়নের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হলো সংসদ রাষ্ট্রপতি যে আইন করে বা অর্ডিনেন্স করে এটা হলো সাময়িক এটা অনেকটা হাওলাতের মতো ধরুন আমি আপনাকে পঞ্চাশ টাকা হাওলাত দিলাম আমি বললাম যে এক মাস পরে আমাকে টাকাটা দিয়ে দিতে হবে ঠিক সংসদ রাষ্ট্রপতিকে আইন জারি করার হাওলাত দিছে আবার সংসদ বলে দিছে যখন সংসদ বসবে তখন সরকার অর্থাৎ সংসদ থেকে এই আইনটা পাশ করে নিতে হবে যাই হোক 
তারপর হলো অর্ডার যেটাকে আমরা সঙ্গে বলি প্রিয় এখানে একটা জিনিস মনে রাখবেন অর্ডার কথাটার অনেক অর্থ আছে এখানে অর্ডার বলতে আইন বুঝাচ্ছে আবার দেখবেন আপনি যদি সিনেমা দেখেন দেখবেন অর্ডার অর্ডার সেই অর্ডারে একটা কথা আছে আবার দেখবেন আপনি যখন চাকরি চাকরি করবেন তখন সরকারের বিভিন্ন অর্ডার আছে সেটা আবার আরেকটা অর্ডার সেটা হলো এক্সিকিউটিভ অর্ডার আমি এখানে অর্ডার বলতে আইনগত অর্ডারকে বুঝাচ্ছি অর্থাৎ সংবিধানের অবর্তমানে রাষ্ট্রপতি যদি কোনো আইন করে সেটাকে বলে অর্ডার আচ্ছা আসুন আশা করি বুঝতে পারছেন প্রিয় ছাত্র ছাত্রী বিন্দু এখন আপনাদের সিলেবাসে আপনার সংবিধান থেকে প্রথম ভাগ দ্বিতীয় ভাগ তৃতীয় ভাগ আছে এখন আমি আপনাদের সামনে প্রথম এবং দ্বিতীয় ভাগ এবং তৃতীয় ভাগ নিয়ে আলোচনা করব প্রথম ভাগ হলো প্রজাতন্ত্র এর আগে বাংলাদেশের সংবিধানের যদি আপনাদেরকে বলে বাংলাদেশ সংবিধানের বৈশিষ্ট্য কি আমি অবাক হয়ে দেখি কিছু বইতে লেখা আছে সংবিধানের বৈশিষ্ট্য এগারোটি আমার অনেক তাজ্জব মনে হয় কি বা কারা এটা বলছে এগারোটা এটা ঠিক না গুরুত্বপূর্ণ কিছু বৈশিষ্ট্য বলে দিই এক নম্বর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো বাংলাদেশ সংবিধান হলো লিখিত আপনারা জানেন দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো কি এটা হলো দুষ পরিবর্তন তৃতীয় একটা বৈশিষ্ট্য হলো কি এখানে একটা প্রস্তাবনা আছে তারপরে বৈশিষ্ট্য হলো কি সরকারটা কি সরকারটা হলো সংসদীয় পদ্ধতির সরকার তারপরে একটা বৈশিষ্ট্য কি কি বৈশিষ্ট্য এখানে রাষ্ট্র পরিচালনার কিছু মূল নীতি আছে তারপরে একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য সেটা কি নাগরিকগণ কি কি অধিকার পাবে যেটাকে আমরা বলি মৌলিক অধিকার পরে আমি মৌলিক অধিকার মানব অধিকার এগুলি ব্যাখ্যা করব এই মৌলিক অধিকার গুলো লিখিত আছে তারপরে একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য কি সংবিধানের প্রাধান্য অর্থাৎ সংবিধান হলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইয়ার উপরে আর কিছু নাই তারপরে গুরুত্বপূর্ণ একটা বৈশিষ্ট্য কি এটা একটা এক কেন্দ্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্র না তারপরে একটা গুরুত্বপূর্ণ সংবিধানের একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য কি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো আপনার কিছু সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের কথা এখানে বলা আছে ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলো মূল মূল গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আচ্ছা আসেন এখন আমরা বাংলাদেশ সম্মেলনের আপনার প্রথম ভাগ যে বাঘের নাম হলো প্রজাতন্ত্র আপনারা যদি খেয়াল করেন দেখেন এখানে এক থেকে ষাটটা অনুচ্ছেদ আছে প্লিজ মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড ষাটটা অনুচ্ছেদ মধ্যে একটা সাত আবার একটা হলো সাত ক একটা হলো সাত ক এর মধ্যে আমি বলে দিব কিন্তু কোনটা গুরুত্বপূর্ণ সাথে আমি কিন্তু তাই বলে দিব প্রথম একে বলছে প্রজাতন্ত্র অর্থাৎ এই যে একটা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটা গঠিত হয়েছে এই রাষ্ট্রের স্বরূপ কি এই রাষ্ট্রের প্রকৃতি কি এই রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য কি এই রাষ্ট্রের সরকার পদ্ধতি কি এই রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় কাঠামোটা কি হবে সেটাই হলো প্রজাতন্ত্র আর কিছু না আপনি যদি দেখেন তারপরে দুই আছে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানা এই যে প্রজাতন্ত্র দুই প্রজাতন্ত্রটা তো এটা তো আপনার কল্পনার প্রজাতন্ত্র না এটা একটা বাস্তব প্রজাতন্ত্র এটা তো আর আকাশে বাতাসে গঠিত হয় না এখানে একটা নির্দিষ্ট এরিয়া আছে তাই না কোন কোন এরিয়া নিয়ে এই প্রজাতন্ত্র গঠিত হবে সেটাই বলা আছে যে ছাব্বিশে মার্চ যখন আমরা স্বাধীনতা ঘোষণা করি তখন যে এলাকা নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান এবং ভবিষ্যতে কোন এলাকা যদি এখানে যোগ দেয় অথবা ভবিষ্যতে যদি কোন এলাকা এখান থেকে বাদ দেওয়া হয় বাদ দিতে পারে না যেমন আমি একটা উদাহরণ দিই আপনারা জানেন দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে হ্যাঁ দ্বিতীয় সংশোধনী হ্যাঁ দ্বিতীয় দ্বিতীয় হ্যাঁ দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে আপনার আপনারা জানেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমান এবং ভারতের শ্রীমতী ইন্ডিয়া গান্ধী একটা সীমান্ত পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত চুক্তি করছে ওই চুক্তির অধীনে বাংলাদেশের কিছু কিছু এলাকা ভারতের সীমান্ত অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যেমন পঞ্চগড়ের বেরবাড়ি আবার ভারতের কিছু কিছু এলাকা আমাদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যেমন তিন বিঘা করিডোর এবং বাংলাদেশে অবস্থিত ভারতের ছিটমহল গুলা বাংলাদেশে রয়ে গেছে এবং ভারতে অবস্থিত বাংলাদেশের ছিটমহল গুলা ভারতে আত্মীকৃত হয়ে গেছে তাহলে কি সীমানা পরিবর্তন হয়েছে না সজাগতা সীমানার কথা বলা আছে তারপরে দুই কথা আছে রাষ্ট্র ধর্ম এটা নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে ব্যক্তিগত সরি ব্যক্তিগত ভাবে এটা নিয়ে অনেক পক্ষ বিপক্ষে আছে আমি এটা নিয়ে কিছু বলবো না আমি বলবো সোজাগতা রাষ্ট্র ধর্ম ইসলামের কথা বলা আছে বলা আছে অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের লোক 
বিনা বাধায় তাদের ধর্ম গ্রহণ করতে পারে তারপরে লেখা আছে রাষ্ট্রভাষা বলা আছে রাষ্ট্রভাষা হবে বাংলা সেটা আছে চাই তারপরে হ্যাঁ তিনে তারপরে সাইরে আসে আমাদের জাতি সঙ্গীত কি হবে আমাদের জাতীয় পতাকা কি হবে আমাদের জাতীয় প্রতীক কি হবে এটা ডিটেলস আছে চাই তারপরে আপনার চার কটা আপনারা ইম্পর্টেন্ট প্রিয় ছাত্র ছাত্রী ভাই ও বোনেরা আপনারা একটু স্টার চিহ্ন দিতে পারেন চার ক চার কথা বলা আছে আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রতিকৃতি মানে ছবিটা কোথায় থাকবে বলা হয়েছে বঙ্গভবনে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে স্পিকারের কার্যালয়ে প্রধান বিচারপতির কার্যালয়ে সরকারি অফিসে আধা সরকারি অফিসে স্বায়ত্তশাসিত অফিসে সংবিধিবদ্ধ অফিসে এবং বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশি মিশন সময়ে মিশন বলতে এখানে হাই কমিশন অফিসও বোঝাচ্ছে দূতাবাস অফিসও বোঝায় কনসুলেট জেনারেল অফিস সজাগতা মিশন যে নামেই অভিহিত করা করা হোক না কেন এই মিশন সময়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রবি সংরক্ষণ করতে হবে সংরক্ষণ বলতে আবার টেবিলের নিচে রাখলে হবে না মানে ভিজিবল সংরক্ষণ করতে হবে সুতরাং প্রিয় ছাত্র ছাত্রী ভাই ও বোনেরা এটা আপনাদের জন্য একটা ইম্পর্টেন্ট চাই তারপরে নাগরিকত্ব আমাদের নাগরিক জাতীয় তারা কি হবে সেটা বলা আছে কত গুরুত্বপূর্ণ না হ্যাঁ সাত আমাদের আপনাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ সাত প্লিজ মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস আপনারা সাতটাকে একটু নোট করে রাখেন কারণ এখানে বলা হয়েছে এই সংবিধান হলো জনগণের ইচ্ছার চরম অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তি এবং এই সংবিধান হলো রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন এবং এই সংবিধানের অন্য কোন প্রচলিত আইন যদি এই সংবিধান বিরোধী হয় অথবা যতটুকু বিরোধী হবে ততটুকু বাতিল হয় তারপরে সাত ক এবং সাত খ সেটা হলো আগে ছিল না এটা সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে সংযোজন করা হয়েছে তবে গুরুত্বপূর্ণ সাত ক হলো কেউ যদি সংবিধান লঙ্ঘন করে বা স্থগিত করে বা বাতিল করে তাহলে এটা রাষ্ট্রদ্রোহিতা সামিল হবে এটা কেন করছে আমি বোঝা দিই অনেক বুঝে না বুঝার আমি আপনাদেরকে সহজ ভাষা বুঝে দিই এটা হলো বাংলাদেশের ইতিহাস দেখেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলছে না তেইশ বছর ইতিহাস মমস্ত রোগীর আত্মনাথের ইতিহাস তেইশ বছর ইতিহাস বাঙালি জাতির আত্মত্যাগের ইতিহাস রক্তে রঞ্জিত করার ইতিহাস অসাধারণ ভাষণ হ্যাঁ এই যে সামরিক শাসন আর দেশের গণতন্ত্রকে কলুষিত করে আমাদের দেশও আমরা দেখছি মাঝে মাঝে হঠাৎ উদ্দি পরে একজন লোক আসি বলল প্রিয় দেশবাসী আসসালাম আলাইকুম আপনারা কেমন আছেন আশা করি ভালো আছেন দেশের এই দুদিনে আর আমি ক্যান্টনমেন্টে থাকতে পারলাম না দেশে মার্শাল জারি করে করলাম তারপরে গণতন্ত্র দিব ইনশাল্লাহ তারপরে মিলিটারি সাউলিতে আমি ফিরে যাব কিন্তু তিনি আর মিলিটারিতে সাউলিতে যায় না অর্থাৎ তার উদ্দেশ্য ছিল খারাপ এই দেশে যাতে এইভাবে কোন সামরিক শাসন জারি না হইতে পারে দেশের পবিত্র সংবিধান যাতে কেউ লঙ্ঘন না করতে পারে সাংবিধানিক বিধি বিধান বেলুস নর্মস কনভেনশন কাস্টম কেউ যদি জলাঞ্জলি না দিতে পারে এই জন্য বলছে সংবিধান বাতিল করা স্থগিত করা সাসপেন্ড করা লঙ্ঘন করা এটা হবে রাষ্ট্রদ্রোহের মতো অপরাধ সুতরাং এটা আপনাদের জন্য প্রিয় ছাত্র ছাত্রী বিন্দু ইম্পর্টেন্ট তারপরে বলা হয়েছে আপনার সংবিধানের মৌলিক বিধানাবলী কখনো সংশোধন করা যাবে না জিনিসটা কি সহজ ভাষায় বলছি সংবিধান তো মানুষের জন্য তাই না মানুষের জন্য সংবিধান সংবিধানের জন্য মানুষ না সংবিধানে কি থাকে মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন তো মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা কি চেঞ্জ হয় তাই না চেঞ্জ 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 ইজ দ্যান্ট ইন দ্য চেঞ্জিং ওয়ার্ল্ড আরবার্ডের ক্লাসরুমের আপনার দরজায় এটা লেখা আছে চেঞ্জ ইজ দ্য কনস্ট্যান্ট থিং ইন দ্য চেঞ্জিং ওয়ার্ল্ড অর্থাৎ পরিবর্তন হলো পরিবর্তনশীল বিশ্বে একমাত্র ধ্রুব সত্য যাই হোক তো মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা পরিবর্তন হয় তাহলে সংবিধানও পরিবর্তন করতে হবে তাই না এমন কিছু কিছু ধারা আছে সেটা পরিবর্তন করা যাবে না একটা উদাহরণ দিই যেমন আপনার আপনি অসুস্থ তো আপনার অসুস্থ হলে আপনি ডাক্তারের কাছে যাবেন সবাই ডাক্তার যদি মনে করে আপনার অনুমতি নিয়ে আপনার অপারেশন করবে তাহলে আপনার পেটে টিমার হয়েছে ডাক্তার আপনার টিমার বাই করবে কিন্তু এমন ভাবে অপারেশন করতে পারবে না আপনার পেটকে যদি একেরে ছেড়ে ফেলে হলে তাহলে এই অপারেশন কি ডাক্তারের অধিকার আছে ঠিক তদ্রুপ সংসদের অধিকার আছে সংবিধান সংশোধন করা এমন কোন 
আর্টিকেল এমন কোন মৌলিক বিধানাবলী সংসদ সংশোধন করিতে পারিবে না যাতে সংবিধানের মৌলিক কাঠামো পরিবর্তন হয়ে যায় মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস এখানে আসলে মৌলিক কাঠামো বলতে বুঝাচ্ছে বেসিক প্রিন্সিপাল আছে না এই বেসিক প্রিন্সিপাল এখানে মৌলিক কাঠামো বলতে প্রজাতন্ত্র ভাগটা বুঝাচ্ছে এখানে মৌলিক কাঠামো বলতে বুঝাচ্ছে সংবিধানের তৃতীয়ভাবে যে মৌলিক অধিকার আছে না এই মৌলিক অধিকার গুলো বুঝাচ্ছে প্রিয় ছাত্র ছাত্রী ভাই ও বোনেরা এখন আমি পাঠ টু তে চলে যাবো এখানে হলো রাষ্ট্র পরিচালনার মূল নীতি অর্থাৎ আট থেকে পঁচিশ অনুচ্ছেদ হলো রাষ্ট্র পরিচালনার মূল নীতি এখানে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস আমি আপনাদেরকে বলি প্লিজ এই যে রাষ্ট্র পরিচালনার মূল নীতি এগুলি হলো রাষ্ট্র পরিচালনার একটা গাইডলাইন রাষ্ট্র কিভাবে পরিচালিত হবে রাষ্ট্রের দর্শন কি হবে রাষ্ট্রের মূল্যবোধ কি হবে রাষ্ট্রের আইডিওলজি কি হবে এবং রাষ্ট্র পরিচালনার মূল সূত্র কি হবে এখানে লিপিবদ্ধ আছে প্রিয় ছাত্র ছাত্রী বিন্দু এগুলোর কিন্তু আইন কোন কোন মর্যাদা নাই অর্থাৎ সরকার যদি এই ধারা গুলা এই অনুচ্ছেদ গুলা বাস্তবায়ন করতে না পারে আপনি সর্বোচ্চ আদালত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোনো মামলা করতে পারবেন এখন আপনার কাছে প্রশ্ন থাকতে পারে এগুলোর যদি আইনগত মর্যাদা ই না থাকে তাইলে এগুলো থাকি লাভ কি মনে রাখবেন সবকিছু আইনের পুষ্টি ফাতরে বিচার করলে হবে না সমাজ জীবন রাজনৈতিক জীবন রাষ্ট্র পরিচালন বিদ্যা অনেক এবং জটিল এবং কঠিন এখানে সবগুলা আইনের আলোকে হয় না আইনটা জাস্ট ন্যায় বিচারের জন্য আইনটা জাস্ট রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য সব কিছু আইনের পুষ্টিপাতরে বিচার করা যায় না এগুলার আইনগত মর্যাদা না থাকলেও এগুলার নৈতিক মর্যাদা আছে এগুলার আদর্শিক মর্যাদা আছে এগুলার মূল্যবোধগত মর্যাদা আছে এগুলো হলো রাষ্ট্র পরিচালনার মূল সূত্র রাষ্ট্র রাষ্ট্র পরিচালনার সময় এই মূল সূত্রের আলোকে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে এগুলো হলো গাইডলাইন তবে এখানে একটা কথা আছে এগুলোর আইনগত মর্যাদা নাই আবার আছে এক জায়গায় বলা আছে মূল নীতি গুলো বাস্তবায়ন করার জন্য সরকার যদি বা রাষ্ট্র যদি কোনো মৌলিক অধিকার বাতিল করে তাহলে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মামলা করতে মামলা করা যাবে না এখানে দেখা গেছে মূল নীতি গুলো সেই ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকার চেয়েও তাৎপর্য যাই হোক এই মূল মূল নীতি গুলো থেকে কি কি প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ আমি সেটা আলোচনা করবো প্রথমে আছে মূল নীতি সমূহ আপনারা জানেন বলা আছে বাংলাদেশের চারটা মূল নীতি মূল নীতি কিন্তু আট থেকে পঁচিশ কিন্তু প্রধান প্রধান সাইডটা আপনারা জানেন কি জাতীয়তাবাদ গণতন্ত্র ধর্ম নিরপেক্ষতা বাঙালি জাতীয়তাবাদ আছে এটা আপনাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট এবার নয় অনুচ্ছেদে বলা আছে জাতীয়তাবাদ ন্যাশনালিজম আপনারা জানেন বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদ কি বাঙালি জাতীয়তাবাদ এই বাঙালি জাতীয়তার ভিত্তি কি বাঙালি সংস্কৃতি বাঙালি মূল্যবোধ যার এই চেতনায় মানে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা উনিশশো একাত্তর সালের আমরা মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করছি যা বাঙালি জাতির ভিত্তি প্রস্তর প্রতিষ্ঠিত করিয়েছে সেটাই হবে বাঙালি জাতীয়তাবাদ তারপরে আসে সমাজতন্ত্র এবং শোষণ মুক্তি প্রিয় ছাত্র ছাত্রী ভাইয়ে বলেরা অনেকের আমি দেখছি আমি যখন যত আমি একজন টিচার আমি একজন সাধারণ টিচার ছেলেমেদের সাথে কথা বলি অনেকে আমাকে প্রশ্ন করে স্যার মূল নীতির এক জায়গায় আছে গণতন্ত্র আর এক জায়গায় আছে সমাজতন্ত্র দুইটা একসাথে চলে কিভাবে আমি যদি মাছ ধরতে যাই তো লুঙ্গি বিজবে অথচ আমি মাছ ধরবো লুঙ্গি বিজবে না এটা কিভাবে হয় এই জিনিসটার তাৎপর্যটা অনেকে বুঝে নাই এই জন্য অনেকে এই প্রশ্নটা আমাকে করে মনে রাখবেন সমাজতন্ত্র জিনিসটা কি এই জিনিসটা বুঝে না সমাজতন্ত্র একটা দর্শক সমাজতন্ত্র একটা মূল্যবোধ সমাজতন্ত্র একটা আইডোলজি যেমন পুঁজিবাদ একটা মূল্যবোধ একটা আদর্শ একটা আইডোলজি একটা অর্থনৈতিক কর্ম পরিকল্প পরিকল্পনা সমাজতন্ত্র কিন্তু একটা অর্থনৈতিক কর্ম পরিকল্পনা এখন পুঁজিবাদ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা অগণতান্ত্রিক এই চিন্তা ধারণায় আপনার মাথায় কে দিছে এটাই তো ভুল এমনও তো হতে পারে সমাজতন্ত্র বেশি গণতান্ত্রিক আপনি যদি আমাকে ব্যক্তিগত ভাবে প্রশ্ন করেন পুঁজিবাদে গণতন্ত্র বেশি আছে না সমাজতন্ত্র গণতন্ত্র বেশি আছে আমি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন দেশের উদাহরণ পর্যালোচনা করে ডকুমেন্ট সহ 
আপনাকে বুঝিয়ে দিতে পারবো সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা বা রাষ্ট্রবাদ রাষ্ট্র ব্যবস্থা বেশি গণতান্ত্রিক এখন আপনি যদি আমাকে প্রশ্ন করেন চীনে তো ভোটাধিকার নাই চীনে তো রাষ্ট্র নির্বাচন পদ্ধতি ভিন্নতা চীনে তো মানুষ কথা বলতে পারে না এটা আপনার ভুল কথা চীনে ভোট আছে চীনেও মানুষ কথা বলতে পারে তবে চাইনিজ স্টাইল চাইনিজ স্টাইল এবং এটার অনেক ব্যাখ্যা আছে আসলে অত অল্প সময় আমি ব্যাখ্যা করতে পারছি না আমাকে যদি আপনারা প্রশ্ন করেন আমি ব্যাখ্যা করে দেব আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জই বলছি চীনের গণ সমাজ গণতন্ত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্র থেকে কোন অংশ কম না বেশি আমি বলবো না কিন্তু কোন অংশে কম না ওকে তারপরে হলো আপনার ধর্ম নিরপেক্ষতা ও আচ্ছা গণতন্ত্র ও মানবাধিকার তারপরে হলো গণতন্ত্র মানে আচ্ছা সমাজতন্ত্র ও শোষণ মুক্তি তাহলে সমাজতন্ত্র বলছেন সোজাগতা সমাজতন্ত্র হলো এমন এক সমাজ ব্যবস্থা যেখানে কেউ থাকবে সাততলায় কেউ থাকবে গাছতলায় হবে না হবে না আরো সহজ ব্যবস্থা বলছি সম্পত্তির সামাজিক মালিকানা রাষ্ট্রীয় সামাজিক মালিকানা রাষ্ট্রীয় মালিকানা রাষ্ট্রীয় মালিকানা মানে সামাজিক মালিকানা আচ্ছা আর তার মানে হলো যেখানে সমাজতন্ত্র থাকবে সেখানে শোষণ মুক্তি থাকবে এটা আপনাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট তারপরে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার আপনারা গণতন্ত্র বুঝেন গণতন্ত্র মানে এমন এক সরকার ব্যবস্থা বা রাষ্ট্র ব্যবস্থা যেটা জনগণের সম্পত্তি চলবে মানবাধিকার এই মানবাধিকার কথাটা অনেকে বুঝে না আমি যদি আমার প্রিয় ছাত্র ছাত্রীদের বলি বলেন মানবাধিকার কি কয় মানবের অধিকার এটা তো বই পুস্তকের কথা মানবাধিকার আমি সিম্পল ভাষায় বুঝেন ধরেন আপনি একজন ক্রিমিনাল আপনি একজন সন্ত্রাসী আপনি একজন জঙ্গিবাদী আপনি হেন অপকর্মায় আপনি করেন নাই তার সত্য আপনি কি মানব না দানব আপনি মানব এই মানবকে কে সৃষ্টি করছে মানুষ সৃষ্টি করছে না আল্লাহ সৃষ্টি করছে আল্লাহ সৃষ্টি করছে আর যেহেতু আপনি মানব আপনার যতই সীমাবদ্ধ থাক আপনি যতই অপরিপূর্ণতায় পরিপূর্ণ হোক আপনি যতই সমাজে অচ্যুত হোক না কেন জনগণ মনে করে তা সত্য মানুষ হিসাবে আপনার কিছু অধিকার আছে মহান আল্লাহ তালা ছাড়া এই অধিকার কে নেওয়ার পার্থিব জগতে কারো অধিকার নাই এই যে দর্শন এই যে মূল্যবোধ এই যে চেতনা এই যে স্পিড এটাই হলো মানবাধিকার আশা করি বুঝতে পারছেন মানবের অধিকার মানবাধিকার এভাবে সিম্পল কথা বললে হবে না তারপরে ধর্ম নিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা এই যে দেখেন ধর্ম নিরপেক্ষতা অনেকে বুঝে না ধর্ম নিরপেক্ষতা হলো সোজাগতা যার ধর্ম তার কাছে রাষ্ট্রের কি করার আছে সোজাগতা হলো ধর্ম যা যা রাষ্ট্র সভা সোজাগতা হলো ধর্মীয় ব্যাপারে রাষ্ট্র কোনো বাড়াবাড়ি করবে না সোজাগতা হলো রাষ্ট্র কোনো বিশেষ ধর্মকে পৃষ্ঠপোষকতা করবে না সোজাগতা হলো ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না সোজাগতা হলো বিশেষ কোনো গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের উপর ধর্মীয় নামে কোনো অবচার অত্যাচার নির্যাতন করা হবে না সোজাগত হলো ধর্মীয় কারণে রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা থেকে কেউ বঞ্চিত হবে না আরো সহজ কথায় বলি ধর্ম যা যা রাষ্ট্র সভা প্রিয় ছাত্র ছাত্রী বিন্দু আশা করি বুঝতে পারছেন মালিকানার নীতি বলছে এই যে আমাদের প্রজাতন্ত্র আমাদের প্রজাতন্ত্রের মালিকানাটা কেমন হবে এখানে তিন ধরনের মালিকানার কথা বলছে রাষ্ট্রীয় মালিকানা কিছু কিছু মালিকানা রাষ্ট্র থাকবে যেগুলি ব্যক্তি থাকবে না এসেন্সিয়াল জিনিস যেমন বিদ্যুৎ পানি ন্যাচারাল সম্পদ আর কি বলবো আছে এভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় জন্য কমন্স যেগুলো সবার জন্য কমন্স কমন গুডস কমন গুড বলতে বুঝেন কমন গুডস কমন জনে ঢাকা টু সীতাগঙ্গের যে হাইওয়ে এটা হলো কমন গুডস আপনি কি বলতে পারেন এটা আমার রাস্তা এটা কমন গুডস এইগুলি কিন্তু রাষ্ট্রীয় মালিকারা থাকে তার সাথে সাথে বলছে ব্যক্তিগত মালিকারাও থাকবে আবার বলছে সমবায় মালিকানা সেটা আবার কি ধরুন প্রয়োজনে ধরুন বিশাল একটা এরিয়া আছে এখানে ছোট ছোট জমি আছে কারণ প্রতিটা জমির আইল আছে কারণ আইলের কারণে দেখা গেছে অনেক সম্পদ নষ্ট হচ্ছে তখন কি করলো সবাই মিলে ওই আইল গুলা উঠাই দিয়ে সবাই কিন্তু সম্মিলিত ভাবে ওখানে চাষাবাদ করবে কার কতটুকু জমি আছে সেটা তো লেখাই আছে সবাই সেই অনুযায়ী খরচ দিবে এবং তদান অনুযায়ী তারা লাভ দিবে এটাকে বলে সমবায় মালিকানা আমি সিম্পল ভাষায় গুলি বুঝে দিচ্ছি 
মৌলিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাষ্ট্র তো একটা ক্যাপাসিটি আছে রাষ্ট্র তো একটা অ্যাবিলিটি আছে রাষ্ট্র তো আমার সবকিছু দিতে পারবে না তবে এমন কিছু কিছু জিনিস আছে বিশেষ করে যেটা কমন গুডস সেটার কিন্তু দায়িত্ব রাষ্ট্রকে নিতে হবেই হবে তারপরে আপনার বলা আছে এভাবে তারপরে আপনার বলা আছে আপনার বলা আছে গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব বাংলাদেশ কিন্তু একটু গ্রাম বর্তমান সরকারের একটা নির্বাচনী বেনিফিস্ট ছিল গ্রাম হবে শহর এটা যখন আমি প্রথমে শুনছি আমি তো আমার মাথা মানে আমি মনে করছি মাথা ঘুরে পড়ে যাবো গ্রাম শহর হবে আয় হ্যাঁ গ্রাম গুলো এত সুখ শান্তি এত আমার একটা কবিতার কথা মনে হয়ে গেছে গ্রামের কথা আম গাছ জাম গাছ বার যার যেন মিলেমিশে আসে ওরা আত্মীয় হেন কি অপূর্ব গ্রাম কি অপূর্ব বন্ধন গ্রাম যদি শহর হয় তাহলে আমরা কোথায় যাব পরে আমি বুঝতে পারছি সরকার ব্যাখ্যা করছে যে গ্রাম শহর হবে মানে গেল শহরের সুযোগ সুবিধা গ্রামে নিয়ে যাবে তখন আমি বলছি ঠিক আছে অলরেডি এখানে সেটাই বলা আছে গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব গ্রামের উন্নয়ন করা হবে এবং এখনো কৃষি ক্ষেত্রে সায়েন্স ব্যবহার করা হবে টেকনোলজি ব্যবহার করা হবে যাতে কৃষিতে একটা বিপ্লব হয় এস আমাদের দেশে কিন্তু কৃষি বিপ্লব হয়ে গেছে তারপরে অবৈধ কোন মূলক অবৈতনিমূলক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা এটার প্রতি আমার স্পেশাল একটু কথা আছে আমি এখনো মনে করি শিক্ষা রাষ্ট্রের হওয়া উচিত আমি মনে করি শিক্ষা যে কমন গুডস যদিও এ নিয়ে ভিন্ন ধর্মী মতামত আছে এটা আমার এখন তো মতামত শিক্ষা অবৈধ হতে হবে এবং শিক্ষা বাধ্যতামূলক হতে হবে তবে বাধ্যতামূলক শিক্ষা বলতে এখানে একটা কথা আছে একেবারে এম এ পাস তার বাধ্যতামূলক করা যায় না আমাদের দেশে আমাদের সদস্য সরকার বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করছে আমার একটা ব্যক্তিগত অভিমত হলো এটা আপনার মেট্রিক পর্যন্ত বাধ্যতামূলক করা উচিত আচ্ছা তারপরে হইলো আপনার জনস্বাস্থ্য এবং নৈতিকতা এস এই যে পাবলিক হেলথ করোনা কিন্তু আমাদের কিন্তু আমি একটা কথা প্রায় বলি প্রিয় ছাত্র ছাত্রী বন্ধু আমি বলি দিয়ার ইজ এ থ্রেট দিয়ার ইজ এ অপরচুনিটি যেখানে থ্রেট আছে সেখানে অপরচুনিটি আছে যেমন করোনা আমাদের জন্য একটা বিশাল থ্রেট এখানে কিন্তু আমাদের অপরচুনিটি আছে কি অপরচুনিটি এই যে আমরা ডিজিটালাইজ হয়ে যাচ্ছি এটা কিন্তু অপরচুনিটি কি অপরচুনিটি আমরা বুঝতে পারছি কি বুঝতে পারছি আমাদের অতীত এবং আমাদের বর্তমানে মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যের ভবিষ্যৎ আমরা কিন্তু প্রক্ষেপণ করতে পারব এইটা আমাদের জন্য একটা মারাত্মক শিক্ষা আমি মনে করি অর্থাৎ অদূর ভবিষ্যতে আমাদের জনস্বাস্থ্যের উপর গতি গুরুত্ব দিতে হবে আর নৈতিকতা আমি কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে নৈতিকতার প্রতি খুবই অনুরক্ত শুনেন কিছু বললাম না এই যে কয়েকদিনের টিভি কয়েকদিনের ঘটনা প্রবাহ দেখেন কি এইসব ঘটনা ঘটছে এটা কিন্তু নৈতিকতার অবক্ষয় এখানে বলা হয়েছে কি জনস্বাস্থ্য এবং নৈতিকতার প্রতি রাষ্ট্র বিশেষ গুরুত্ব দিবে এবং রাষ্ট্র মদ জুয়া গণিকা ভিত্তি এগুলি বন্ধ করবে আমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজুর রহমানকে সেলুট দিতে চাই অনেক দূরদর্শী নেতা ছিল এবং বর্তমান সরকারের কেউ রাগ হইলেও আমার কিছু করার নাই আমি বলবো এই দুই হাজার আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলছে দুই হাজার একচল্লিশ সালে কি দেশ উন্নতি আর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমান থাকলে দুই হাজার আপনার পাঁচ সাল দশ সালের মধ্যে আমরা উন্নত দেশ হয়ে যেতাম এটা আমার একটা বিশ্বাস যাই হোক তারপর হলো পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র সংরক্ষণ ও উন্নয়ন দেখেন উন্নয়ন আপনি হবে কিসের বিনিময় উন্নয়ন পরিবেশকে রেপ করে উন্নয়ন ইটস নট এ ডেভেলপমেন্ট এটা টেকসই উন্নয়ন না উন্নয়নের সূচক আপনাকে নির্ধারণ করতে হবে উন্নয়নের সেই উন্নয়ন হলো উন্নয়ন যে উন্নয়নে ভোগ বসম নাই আয় বসম নাই সম্পদ বসম নাই সেই উন্নয়ন হলো উন্নয়ন যে উন্নয়নে মাথা পিছু আয় নামক শুভঙ্করের ফাঁকে দিয়ে জনগণকে রাষ্ট্র প্রতারিত করা যাবে না একটা কথা বলছি মাথা পিছু আয় এটার বিপক্ষে আমি মাথা পিছু আয় দিয়ে একটা দেশের উন্নয়ন হয় না ধরেন আপনার এক পা আছে ফ্রিজের মধ্যে আর এক পা আছে আগুনে গড়ে কিন্তু আপনার নাতিশীতোষ্ণ 
তাহলে বলেন তো আসলে কি আপনি নাতি শীতেষ্ণ তা আমাদের গড় আয় এত টাকা প্রায় চোদ্দ পনেরো হাজার টাকা তাহলে আপনি কত মাসে সবাই কি পনেরো হাজার টাকা ইনকাম করছে করে নাই সেই কথাই বলছে যে পরিবেশকে ক্ষতি করে যে উন্নয়ন এটা উন্নয়ন সুতরাং রাষ্ট্রের দায়িত্ব পরিবেশ সংরক্ষণ করে জীব বৈচিত্র সংরক্ষণ করবে আচ্ছা তারপর হলো সুযোগের সমতা সুযোগ আপনি আসেন দোতলায় আমি আছেন ইস্তালায় আপনার সাথে আমার ইট দিয়ে মারামারি হবে আপনার সাথে আমি মারামারি পারবো না তাহলে আপনার সাথে আমার মারামারি করতে হলে আপনি লেভেন কি এটা লেভেন প্লেন ঠিক করতে হবে সমতল ভূমি ঠিক করতে হবে এই যে সুযোগের সৎ পাওয়া কে করবে রাষ্ট্র করবে এটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস তারপরে কি বলছে অধিকার ও কর্তৃপূর্বে কর্ম আমরা সব সময় রাষ্ট্রের কাছে অধিকার চাই কিন্তু অধিকারীর বিপরীতে আমাদেরকে একটা ডিউটি আছে সেটা আমরা কখনো চিন্তা করি না আমি প্রায় একটা কথা বলি বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু আসলে নাগরিক না বাংলাদেশের মানুষ হলো প্রজা কেন প্রজা নাগরিক হলেও এডিস মশা কেন হয় এডিস মশা তো আপনার আশেপাশে হয় তো আপনি যদি জেনুইন নাগরিক হইতেন তাহলে আপনার নাগরিক দায়িত্ব ছিল এডিস এডিস মশা যেখানে ডিম পড়ে সেটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে আপনার নাগরিক দায়িত্ব ছিল রাস্তাঘাটে কিছু না পালানো দেখেন ভাই এ আমি যে বাসাটা থাকি আমার বাসার সামনে একটা ছোটখাটো একটা উন্মুক্ত মাঠ আছে পাশে রাস্তা রিক্সা দিয়ে যাওয়ার সময় মানুষ কি করে ময়লাটা ওই মাঠে পালায় তারপরে কয়েকদিন পরে আসি সিটি কর্পোরেশন আসে ময়লা পরিষ্কার করে ওখানে কিন্তু দেখেন মশা মাসি জন্ম এটা কি নাগরিক দায়িত্ব হলো শুধু নাগরিকটা অধিকার চাইলে হবে না নাগরিকদের কিছু ডিউটি আছে আশা করি বুঝতে পারছেন তারপরে নাগরিক ও সরকারি কর্মচারীদের কর্তৃত্ব দেখেন আমাদের দেশে সরকারি কর্মচারীরা কার টাকায় চলে যে দেড়টা বছর আমি ঘরে বসে আছি সদাসায় সরকার কিন্তু আমার বেতনটা আমার ব্যাংকে ইএফটি আগে তো বিল করতে হয় বিলও করতে হয় না ইএফটি ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার চলে আসে কোনো কাজ করি না খাচ্ছি তো আমাদের এই যে সরকারি কর্মচারীদের উপর সরকার সরকার দেয় মানে তো জনগণ দেয় তো আমারও তো একটা দায়িত্ব আছে একুশে দুই স্পষ্ট লেখা আছে সরকারি কর্মচারীকরণ সর্বদা জনগণের সেবা করিবে কিন্তু আমি কিছু সরকারি অফিসে কিছুদিন চাকরিও করছি ভাই সরকারি কর্মচারীদের সরকারি কর্মচারীদের বিহেভিয়ার সরকারি কর্মচারীদের রুলস অব দ্য গেম সরকারি কর্মচারীদের ওয়ে অফ লাইফ সরকারি কর্মচারীদের লাইফ স্টাইল আমাদের সাংবিধানিক চেতনার বিরোধী একুশের দুই আপনার সংবিধানটা খোলেন স্পষ্ট লেখা আছে সরকারি কর্মচারীরা সর্বদা জনগণের সেবা করিবে এখানে সরকারি কর্মচারী বলতে সরকারি কর্মকর্তাকেও বুঝাচ্ছে অনেকে সরকারি কর্মকর্তা এবং সরকারি কর্মচারীর মধ্যে পার্থক্য বোঝানো আমি বুঝা দিই সরকারি কর্মচারী বলতে সরকারি কর্ম কর্মকর্তাকে বোঝাচ্ছে অর্থাৎ সরকারি কর্মকর্তারাও এক ধরনের সরকারি কর্মচারী কেউ প্রথম এখন তার প্রথম নাই কেউ গেট আছে কেউ এক নম্বর গেট কেউ বিশ নম্বর গেট আচ্ছা যাই হোক সেটা বলা হয়েছে তারপরে নির্বাহী বিভাগ হইতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ দেশেন আমাদের যারা পুরো পুরুষরা তাদেরকে ধন্যবাদ দিতে হয় সে বাহাত্তর সালে তারা বুঝতে পারছে যে প্রশাসনিক বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ আলাদা করতে হয় বিভিন্ন কারণে সেটা এতদিন হয় নাই দুই হাজার সাত সালের এক নভেম্বর প্রশাসনিক বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ হয়েছে এখন পুরো পুরি পৃথক কিনা এই নিয়ে আমি পরবর্তীতে একটা ক্লাস দিব আমাদের এখানে আমার কিছু নিজস্ব অবজারভেশন আছে তবে হ্যাঁ প্রশাসনিক বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ দুই হাজার সাত সালের এক এক নভেম্বর গ্রামাটিক্যালি হয়ে গেছে এখন ক্লাসিক্যালি হয়েছে কিনা পরে আমি ব্যাখ্যা করব তারপরে কি বলা হয়েছে আপনার জাতীয় সংস্কৃতি কালচার একটা জাতি সভ্যতার কোন স্তরে আছে তাহা বুঝার অনেকগুলো সূচক আছে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সূচক হলো ওই জাতির সংস্কৃতির মানদণ্ডে কোথায় আছে এই যে প্রায় আমি বলি এই যে আইনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় এই যে আপনার সন্ত্রাস দমন করা আপনার আচ্ছা সন্ত্রাস দমনের জন্য আইন দ্বারা হবে না 
আচ্ছা আমাদের দেখেন র্যাবে ক্রস ফায়ার করে দেখবেন র্যাবে যত বেশি ক্রস ফায়ার করে মাঝে মাঝে দেখবেন ক্রস ফায়ার বাড়ি যায় সন্ত্রাসে বেড়ে যায় আপনি দেখবেন কারণ ফিলোসফিগত আমাদের একটা ভুল আছে আপনার দেশের অনিয়ম দুর্নীতি অপচয় অনৈতিকতা এগুলি দূর করার জন্য আইন দরকার আছে কিন্তু আইন যথেষ্ট না এগুলি হলো সাংস্কৃতিক বিপ্লব কালচারাল বিপ্লব এগুলি আমার আমি সুন্দর করে বুঝাই এখন যত এই বিষয়ে সময় নেয় আমি এগুলি সুন্দর কেন এগুলি নিয়ে আমার একটা ক্লাস আছে আমি বিভিন্ন জায়গায় যেতাম এবং নিরীহ শিক্ষক এগুলি নিয়ে আমি ক্লাস নিই ভালো লাগে আমার তারপরে হলো উপজাতি ক্ষুদ্র নির্গোষ্ঠী ক্ষুদ্র জাতিসত্তা নির্গোষ্ঠী সম্প্রদায় আচ্ছা আচ্ছা কালসার আমাদের আমরা একটা ইতিং আমাদের বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ইতিগোষ্ঠীকে বাঙালি অনেকে বলে চাকমা চাকমা না আমরা সব বাঙালি ইটস এলবি ইতিং আমাদের সংস্কৃতি আর চাকমা মারমা সবার সংস্কৃতিতে এক না এই যে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য আছে এটা যেমন রক্ষা করতে হবে এবং অন্যের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে যেমন শ্রদ্ধা করতে হবে সম্মান করতে হবে অনেকের মধ্যে দিয়ে যে ঐক্য আছে সেই ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে মনে রাখবেন সেই ঐক্যই সবচেয়ে বড় ঐক্য যে ঐক্য অনেকের মধ্যে দিয়ে ঐক্য হয় সিমেন্ট বালু ইট সিমেন্ট সিমেন্ট বালু ইট সবগুলো ভিন্ন ধর্মী কিন্তু যখন একত্রিত হয় তখন হয় কংক্রিট এবং যে ঐক্য এটা হলো স্ট্রং ঐক্য এটা অনেকে মনে করে যে একই ভাষা একই শিল্প একই সংস্কৃতি থাকলে ঐক্য মনে বাড়ে না না বরং অনেকের মধ্যে দিয়ে যে ঐক্য হয় সেটা হলো আসল ঐক্য তারপরে আন্তর্জাতিক জাতীয় স্মৃতি নির্দেশন আচ্ছা এটা তো বলছি তারপরে হলো আন্তর্জাতিক শান্তি নিরাপত্তা ও সমিতির উন্নয়ন ও চমৎকার এটা হলো আমাদের ফরেন পলিসি আছে না আমাদের ফরেন পলিসিটার গাইডলাইন সংবিধানের প্রশিক্ষণ হচ্ছে তো বলা আছে অনেকে আমি দেখছি বলে যে আমাদের পররাষ্ট্র নীতির মৌলিক নীতি কি আমি যখন বলি ডিসক্রাইব দা বেসিক প্রিন্সিপাল অফ আওয়ার ফরেন পলিসি এজ ইনান্সিয়েটেড ইন আওয়ার কনস্টিটিউশন সবাই বলে কি সকলের সাথে ফ্রেন্ডশিপ টু অল ম্যালেজ টু নান এটা ভুল এটা আমাদের এটা হলো দর্শন এটা হলো মূল্যবোধ এটা হলো আইডিওলজি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন দেশে ফিরে আসছে তখন তিনি প্রথম বলছে আই উড লাইক টু মেক বাংলাদেশ সুইজারল্যান্ড অব দ্য ইস্ট আমি বাংলাদেশকে প্রাচ্যের সুইজারল্যান্ডে পরিণত করিব ফ্রেন্ডশিপ টু অল ম্যালাইজ টু নান ইজ আওয়ার ফিলোসফি ইজ আওয়ার বেসিস অফ আওয়ার ফরেন পলিসি তাহলে এটা হলো পররাষ্ট্র নীতির দর্শন এটা পররাষ্ট্রনীতির মূল নীতি না আশা করি বুঝতে পারছেন প্রিয় ছাত্র ছাত্রী ভাই বোনেরা এখন আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করব আমাদের সংবিধানের যে মৌলিক অধিকার গুলো আছে না ফান্ডামেন্টাল রাইটস খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো ফান্ডামেন্টাল রাইটস গুলো শুরু হয়েছে ছাব্বিশে শেষ হয়েছে সাতচল্লিশে তার মধ্যে সবগুলো ফান্ডামেন্টাল রাইটস না যেমন ছাব্বিশে বলা হয়েছে যে মৌলিক অধিকার পরিপন্থী আইন বাতিল হয়ে যাবে তার মানে ছাব্বিশ অনুচ্ছেদ থেকে মৌলিক অধিকারের শুরু হয়েছে কিন্তু ছাব্বিশ অনুচ্ছেদ ইটস এল মৌলিক অধিকার না আচ্ছা তো মৌলিক অধিকার নিয়ে আমি আপনাদের সামনে কিছু কথা বলতে চাই সেটা হলো মৌলিক অধিকার হলো সে সমস্ত অধিকার যে অধিকার ছাড়া মানুষ তার ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করতে পারে কিন্তু আপনি এখানে সংজ্ঞা দিবেন এভাবে যে সকল মানবাধিকার একটা দেশের সংবিধানে লিপিবদ্ধ থাকে সেটা হইলো মৌলিক অধিকার অনেক সময় বাইবা বলে প্রশ্ন বলে জিজ্ঞাসা করা হয় মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারের মধ্যে পার্থক্য কি অনেক পার্থক্য আছে মৌলিক অধিকারের হলো সংবিধানে লেখা থাকে মানবাধিকার সংবিধানে লেখা থাকে না মৌলিক অধিকারের ভিত্তি হলো সংবিধান মানবাধিকারের ভিত্তি হলো উনিশশো সালের দশই ডিসেম্বর সার্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণা মৌলিক অধিকার একটা বাউন্ডারির মধ্যে থাকে মানবাধিকার হলো সার্বজনীন সকল মৌলিক অধিকার মানবাধিকার কিন্তু সকল মানবাধিকার মৌলিক অধিকার না মৌলিক অধিকার যদি লঙ্ঘিত হয় আপনি এটার প্রটেকশন নিতে পারেন হাইকোর্টে যাই মানবাধিকারের সেই অর্থে কোনো প্রটেকশন নাই তবে প্রিয় ছাত্র ছাত্রী বা ইয় বোনেরা বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে আন্তরাষ্ট্রীয় নির্ভরশীলতার যুগে শিক্ষা সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিপ্লবের যুগে মানুষের মনন চেতন দর্শন উন্নয়নের যুগে বর্তমানে মৌলিক অধিকার এবং মানবাধিকারের যে সূক্ষ্ম পার্থক্য যে গ্রে লাইন সেটা এখন আর নাই বর্তমানে যাহাই মৌলিক অধিকার তাহাই মানবাধিকার 
যাহাই মানব অধিকার তাহাই মৌলিক অধিকার অর্থাৎ বর্তমানে মানুষ মানব অধিকার নিয়ে এত বেশি সচেতন হচ্ছে যার কারণে দেশে দেশে মানব অধিকার লঙ্ঘনের পিচ্ছে পিছনে অনেক মানুষ এত বেশি সচেতন এই জন্য বিভিন্ন দেশে মানব অধিকার কমিশন আমাদের দেশে দেখবেন একটা হিউম্যান রাইটস কমিশন গঠিত হয়েছে এটার কাজ হলো কারো মানব অধিকার লঙ্ঘিত হলে তার প্রতিকার করা যাই হোক এখন আমি গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা আহ অনুচ্ছেদ নিয়ে আপনাদের সামনে এখানে আলোচনা করব প্রথমে আসে সাতাইশ সাতাইশে কি বলা আছে প্রায় দেখবেন পরীক্ষা আসে আইনের চোখে সবাই সবার কথাটা সিম্পল কি কথাটার অর্থ হইল ল ইজ ব্লাইন্ড কথাটার অর্থ হইল আইন হইল নিউট্রাল কথাটার অর্থ হইল আইনের কোনো বায়াসনে নাই কথাটার অর্থ হইল আইনের চোখে সকলে সমান কথাটার অর্থ হইল আইন ধনী গরিব কোনো পার্থক্য করে না কথাটার অর্থ হইল আইন দেখে কে অপরাধী কে নিরপরাধ তারপরে কি আপনার ধর্ম প্রকৃতির কারণে বৈষম্য ডিসক্রিমিনেশন করা যাবে না ধর্মীয় কারণে বর্ণগত কারণে জাতিগত কারণে সম্প্রদায়গত কারণে পেশাগত কারণে বিশেষ করে ধর্মীয় কারণে কোন ব্যক্তির উপর কোন ভেদাভেদ করা যাবে না এটাই হলো মূল কথা তারপরে কি সরকারি নিয়োগ লাভে সুযোগের সমতা সরকারি চাকরি করার যে আপনার যে অধিকার আছে আমারও সে একই অধিকার আছে তবে আপনি এখন তাহলে প্রশ্ন করতে পারেন তাহলে সংবিধানে আলোকে কোটা সিস্টেম কেন যদিও এখন সম্ভবত এখন আর কোটা নাই এবং এই জিনিসটা এখনো অস্পষ্ট কারণ কোটা একেবারে বিলোপে নিয়ে আমি কোনো গেজেট দেখি না নিশ্চয়ই আছে সরকার এটা আমার চোখে পড়ে নাই আপনার প্রশ্ন করতে পারেন তাহলে তো আগে তো কোটা ছিল তাহলে এটা কি সংবিধান বিরোধী না এটাকে বলে পজিটিভ ডিসক্রিমিনেশন অথবা অ্যাপারমেটিভ অ্যাকশন অর্থাৎ কোনো বিশেষ শ্রেণীকে বা বিশেষ কোনো বর্ণ সম্প্রদায়কে বিশেষ কোন সুযোগ সুবিধা দেওয়া এটা বৈষম্য খালি চোখে মনে হয় বৈষম্য তবে এই বৈষম্য হলো ইতিবাচক বৈষম্য সে পাকিস্তান আমলও কিন্তু সরকারি চাকরিতে কোটা ছিল আমাদের অনেক সিএসপি অফিসার কিন্তু কোটাতে সরকারি চাকরিতে আসছে আচ্ছা যাই হোক আপনার কি জীবন ও আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার আপনার যতই খারাপ হন আপনার বিরুদ্ধে যতই অভিযোগ থাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ আপনাকে দিতে হবে আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার আমার যেমন আছে এটা সাধারণ নাগরিকের যেমন আছে ওই গুলশান বনানিতে যারা আছে তাদেরও আছে অর্থাৎ আইনকে বাইপাস করা যাবে না আইনের আশ্রয় লাভের সুযোগটা সবাইকে দিতে হবে তারপর জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার রক্ষণ জীবন সবার উপরে প্রাণ সত্য তার উপরে নাই সুতরাং জীবনের অধিকার এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা স্বাধীনতা একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস একটা কথা মনে পড়ে গেছে আপনাদের বলি সম্ভবত আহ ব্রিটিশ রাজ যখন বঙ্গবঙ্গ রদ হয় পঞ্চম জর্জ সম্ভবত পঞ্চম জর্জ না উনি আসি আমাদের গোখলেকে জিজ্ঞেস করছে আচ্ছা তোমাদেরকে আমরা রেল দিছি লেখাপড়া দিছি শিক্ষা দিছি একটা প্রশাসনিক উন্নত প্রশাসন দিছি তবু তোমরা স্বাধীনতা চাও কেন তখন তিনি বলছে স্বাধীনতা চাই এই জন্য কারণ আমরা পরাধীন পরাধীন মানুষের কোনো মর্যাদা নাই আমি মর্যাদার সহিত বাঁচতে চাই এই যে দেখছেন অধিকার স্বাধীনতা এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস সেটার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে এখানে তারপরে গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে রক্ষা পাবছে হ্যাঁ আমাকে গ্রেপ্তার করা যাবে আমাকে আটক করা যাবে তবে গ্রেপ্তার এবং আটক করার জন্য যে ডিউ প্রসেস আছে সেটা আমাকে দিতে হবে যেমন বলা আছে যে গ্রেপ্তার করার পর গ্রেপ্তারের কারণ জানাতে হবে গ্রেপ্তারের করার পর চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেট কাছে নিতে হবে আসা যাওয়ার যে সময় সেটা বাদ দেওয়া যাবে এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে অর্থাৎ আমাকে আমার পছন্দ একজন লয়ারের সাথে কথা বলতে 
তারপরে কি বলছে জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধ করা শ্রম শ্রমের উপরে কিছু না শ্রম এত মহান জিনিস কিন্তু আমি কোন শ্রমে নিযুক্ত থাকবো সেটা আমাকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া যাবে না আমাকে জোর করে বলতে 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 হবে না তুমি এই পরিশ্রম এই কাজটা করো আমার যদি ইচ্ছা আমি করবো না করবো না জোর দবস্তবিক বলব নাই আইনের আইনের যথাবিহিত পদ্ধতি ছাড়া আইনের যথাবিহিত পদ্ধতি উদাহরণ দিই ধরেন আপনি একজন কয়দি তো কয়দিরা তো কিছু কিছু কাজ জেলখানা ভিতরে করে সেটা আলাদা বাট ব্যক্তি মানুষ হিসেবে আপনার উপর শ্রমের উপর জবরদস্তি করা যাবে না বিচার এবং দ্বন্দ্ব সম্পর্কে রক্ষণ হ্যাঁ বিচার আমার হবে এবং আমাকে দণ্ড দেওয়া যাবে কিন্তু দন দেশের আইনে বিধি দিতে হবে আমি যখন অপরাধ করছি ওই সময় যে আইনে যে অপরাধের কথা আছে সেই অনুযায়ী আমাকে শাস্তি দিতে হবে আমি একটা অপরাধ করছি পরে আজ থেকে বিশ বছর আগে ওই বিশ বছর আগে যে আইন ছিল সে আইনে আন্ডারে অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী আমাকে শাস্তি দিতে হবে এখন নতুন করে আইন করে আমাকে শাস্তি দেওয়া যাবে না আপনার চলা ফেরা স্বাধীনতা ফ্রি মুভমেন্ট আমার ইচ্ছা আছে আমি এখন সিলেট যাবো আপনার বাধা দিতে পারবো না যথা বিহিত কারণ ছাড়া চলা 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 সমাবেশের স্বাধীনতা গ্যাদারিং সংগঠনের স্বাধীনতা চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা উনচল্লিশ ফ্যাশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা আমি কোন ফ্যাশা নিব বা কোন বৃত্তি নিব সেটা একান্তই আমার আমাকে স্বাধীনতা দিতে হবে তাহলে আমাকে চলাফেরা স্বাধীনতা দিতে হবে আমাকে সমাবেশে স্বাধীনতা দিতে হবে আমাকে সংগঠনে করার স্বাধীনতা হবে আমাকে রানচার চিন্তা বিবেক এবং আমাকে বাক স্বাধীনতা দিয়ে আমাকে কথা বলার স্বাধীনতা দিতে হবে কথা বলার অধিকার মানব অধিকার আমাকে চুপ করে চুপ করে রাখা যাবে কারণ আমি মানুষ আমার একটা মানবিক মর্যাদা আছে আমার মানব অধিকার আছে আমি না খেয়ে থাকবো তবু আমাকে কথা বলতে দিব আমি স্বর্ণ খাবো কিন্তু কথা বলবো না হবে না আমি কিছুই খাবো না তবু আমাকে কথা বলতে দিতে হবে এটাই হলো মানুষের চেতনা এটা হলো মানুষের বৈশিষ্ট্য ধর্মীয় স্বাধীনতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ খুবই সেন্সিটিভ জিনিস এটা নিয়ে আমরা বাড়াবাড়ি করি কিন্তু আমাদের সংবিধান প্রণেতারা কিন্তু বলছে ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকবে ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে হবে না রাষ্ট্র বরদাস্ত করবো না ধর্মীয় কারণে কেউ কোনো স্পেশাল সুযোগ দিবে পাবে না এবং ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে দিবে না বলা সম্পত্তির অধিকার প্রপার্টি মানুষের ব্যক্তিত্বকে বিকাশ করে প্রপার্টি সুতরাং আমার প্রপার্টির অধিকার থাকবে তবে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে রাষ্ট্র কিন্তু প্রপার্টি একর করতে পারে তবে সে একর করার জন্য আমাকে কিন্তু আমাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে রাষ্ট্রের যে আইনে আছে একার আইনে যে আইন আছে সেই আইনের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে তারপরে কি গৃহ ও যোগাযোগের রক্ষণ কমিউনিকেশন মৌলিক অধিকার বলবৎ করে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রিয় ছাত্র ছাত্রী বা বোনেরা এখন এই যে সংবিধান আমাকে মৌলিক অধিকার দিছে কারণ মৌলিক অধিকার যদি লঙ্ঘিত হয় স্বয়ং রাষ্ট্র যদি মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করে তাহলে আমি কোথায় যাব আমাদের সংবিধান কিন্তু একশো দুই অনুচ্ছেদ বলে দিছে যদি রাষ্ট্র বা কোনো ব্যক্তি বা কোনো প্রতিষ্ঠান যদি মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করে তাহলে আপনি সংবিধানে সংবিধানের একশো দুই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনের যদি মামলা করতে পারবেন যেটাকে আমরা বলি রিট মামলা আপনি রিট করতে পারেন যদি আমাদের সংবিধানে পাঁচ ধরনের রিট করা হতো পাঁচ ধরনের রিটের উল্লেখ আছে সরাসরি কিন্তু নাম নাই কিন্তু যেভাবে বলা আছে ওই পাঁচ ধরনের রিট রিট অফ ম্যান্ডামাস রিট অফ হেভিয়াস কার্পাস রিট অফ সাকসেসিয়ারিও রিট অফ প্রোহিবিশন রিট অফ হেভিয়াস কার্পাস পাঁচ ধরনের রিটের কথা বলা আছে আপনি যদি মনে করেন আপনার কোনো মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে তাহলে আপনি যথাবিহিত পদ্ধতি অনুসরণ করে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে যাই আপনি রিট মামলা করতে পারবেন 
এবং আপনি যদি রিট মামলা করেন এবং রিট মামলা মনে রাখবেন কখনো নিম্ন আদালতে রিট মামলা করা যায় না রিট মামলা ইভেন কি সুপ্রিম কোর্টেও করা যায় না দ্যাট ইস আপিল ডিভিশনও করা যায় না রিট মামলা করতে হলে আপনাকে হাইকোর্টে যেতে হবে এটা হলো হাইকোর্টের অরিজিনাল জুরিডিকশন এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস মনে রাখবেন তারপরে কি শৃঙ্খলামূলক আইনের ক্ষেত্রে অধিকারের পরিবর্তন আচ্ছা এটা আমাকে একটু সংবিধানটা দেখতে হবে আচ্ছা এটা আমি পরে তারপরে দায় মুক্তি বা দায় মুক্তি বিধানের ও চমৎকার এটা হলে ইংরেজিতে বলে ইনডেমনিটি দায় মুক্তি কথাটা অর্থটা সহজ ভাষায় সিম্পলি বলে দিই সহজ কথা হলো বিশেষ করে সরকারি কর্মচারীরা যদি জনস্বার্থে কোনো কাজ করে বা জনস্বার্থে যদি কোনো খোঁজদেরই অপরাধ করে যা প্রচলিত আইন ভঙ্গ করে এবং তিনি যদি প্রুভ করতে পারেন যে তিনি কাজটা ব্যক্তি স্বার্থে করেন নাই তিনি রাষ্ট্রীয় স্বার্থে করছে তিনি জনস্বার্থে করছে তাহলে রাষ্ট্র অর্থাৎ জাতি সংসদ আইন করে তাকে দায় মুক্তি দিতে পারে এটা কি বলে ইনডেপিটি संविधान बनस्वर्थे क्यों क्या कर जर बृहतर कल्याण जो क्यों क्या कर राष्ट्र इंडिमिटी दिवे জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু সব মুজিবরা মানে হত্যা এটা কি জনস্বার্থ কাজ এটাকে জাতিকে ধ্বংস করার জন্য কাজ করা হয়েছে তাহলে ওই সিস্টেমিশন হচ্ছে যে স্পিড এই স্পিড সাথে এটা মিলে না আসলে দায় মুক্তিটা কথাটা করতে গেছে আমি বলি যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলে তখন ব্রিটিশ হাউস অফ কমন্স এর বিতর্ক হচ্ছে যে আমাদের সৈন্যরা এমন কিছু কিছু কাজ করতেছে যেটা মানবতা বিরোধী কাজ করতেছে তখন তৎকালীন প্রাইম মিনিস্টার বলছে দেখো আমাদের সৈন্যরা যে কাজগুলো করতেছে হ্যাঁ সেটা তো অনেক সময় ফৌজদারি অপরাধের পর্যায়ে করতেছে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের পর্যায়ে করতেছে তো যখন হিটলারের পতন হবে তাদের বিরুদ্ধে যে যাতে কেউ কোনো আইনগত অ্যাকশন না নিতে পারে এই জন্য পার্লামেন্ট তাদেরকে দায় মুক্তি দিবে সেখান থেকে ইনডিউনিটি কথাটা আসছে আর উনিশশো পঁচাত্তর সালে পনেরোই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমানকে যারা হত্যা করছে খুনি মোস্তাক উনি কি দেশের স্বার্থে করছে জাতির বৃহত্তর স্বার্থে করছে গোষ্ঠীর স্বার্থে করছে জনস্বার্থে করে নাই সুতরাং সেই ইন্ডিভিডি আমাদের সংবিধানের শ্রীচল্লিশ অনুচ্ছেদের দর্শনের সাথে অ্যাডজাস্ট করে না সুতরাং সেটাকে আমরা মেনে নিতে পারি না খুশির কথা উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে আওয়ামী লীগ সরকার যখন ক্ষমতা আসে তখন এই ইন্ডিউনিটি বাতিল করবে কারণ ইন্ডিউনিটি বাতিল করার জন্য তাদের সংশ্লিষ্ট কিন্তু মেজরিটি নাই তখন কি করা যায় তখন আওয়ামী লীগ সরকার সুপ্রিম কোর্টে একটা রেফারেন্স পাঠাইছে রেফারেন্স পাঠাবার আবার সুপ্রিম কোর্ট বলছে যে ইন্ডিউনিটি এটা একটা কুখ্যাত আইন এটা বাংলাদেশ সংবিধানের শিশুলিশ অনুচ্ছেদের যে চতনা যে দর্শন এটার সাথে মিলে না সুতরাং এই ইন্ডিউনিটি অর্ডিনেন্স একটা সাধারণ একটা আইন পাশ করি বাতিল করি যাওয়া যাবে এটার জন্য সংবিধান সংশোধন করার প্রয়োজন নাই তারপরে বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমানের হত্যার বিচার বিচার সংগঠিত হয়েছে নাহলে কিন্তু বিচার করতে পারত না যাই হোক তারপরে কি বলা হয়েছে আপনার কতিপয় আইনের হেফাজত কি সাতচল্লিশ কত কতিপয় আইনের হেফাজত কতিপয় আইনের হেফাজত বলতে বুঝাচ্ছে সেটা হলে কিছু কিছু আইন আছে যেমন পাকিস্তান আমলের সময় কিছু আইন ছিল তারপরে কিছু কিছু আইন আছে যদিও বাংলাদেশ হয় তাহলে তা সত্ত্বেও আইনগুলা বাতিল হবে না আইনগুলা থাকবে তারপর সাতচল্লিশশো তিন অনুচ্ছেদ একটা গুরুত্বপূর্ণ আপনার সংবিধান খুললে দেখবেন এখানে বলা আছে কিন্তু যুদ্ধাপরাধীর বিচার অথবা মানবতা অপরাধীদের বিচার এই সাতচল্লিশ তিন যদি না থাকতো তাহলে আপনার যুদ্ধাপরাধী বা মানবতা বিরোধী অপরাধীদের বিচার করা যাইতো না আর এই আর্টিকেলের মানে এই আর্টিকেলের ক্ষমতা বলেই তৎকালীন জাতীয় সংসদ একটা আইন করছে এটাকে বলা হয় ইয়ে এটা কি কি বলেন ওই যে আপনার যুদ্ধাপরাধীতে বিচার করার জন্য ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইম ট্রাইব্যুনাল অ্যাক্ট নাইনটিন 
ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইম ট্রাইব্যুনাল অ্যাক্ট নাইনটিন সেভেন্টি থ্রি আর ওই আইনে কিন্তু যুদ্ধ অপরাধ এবং মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচার করা হয়েছে প্রিয় ছাত্র ছাত্রী ভাই বোনের এখানে আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমি আপনাদের দিব এটা প্রায় দেখলাম রিটার্ন পরীক্ষা আসে ভাইবা তো জিজ্ঞেস করে এই যে আমাদের যে যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার হয়েছে না মানবতা বিরোধী অপরাধীদের বিচার হয়েছে এটা অনেকে মনে করে যুদ্ধ অপরাধ না আসলে সরকার যুদ্ধ অপরাধীর বিচার করে সরকার মানবতা বিরোধী অপরাধীদের বিচার করছে এখন আপনার কাছে প্রশ্ন জাগতে পারে যুদ্ধ অপরাধ এবং মানবিতা অপরাধীদের বিচারের মধ্যে পার্থক্য কি শুনেন সকল যুদ্ধ অপরাধ মানবতা বিরোধী অপরাধ কিন্তু সকল মানবতা বিরোধী অপরাধ যুদ্ধ অপরাধ না যুদ্ধ অপরাধ হলো যুদ্ধেরও কিছু নিয়ম আছে কিছু কানুন আছে কিছু পদ্ধতি আছে কিছু সিস্টেম আছে কিছু আচার আছে কিছু নর্মস আছে কিছু ভ্যালু আছে কিছু কালচার আছে আপনি যদি সেগুলি ব্রেক করেন সেটাই যুদ্ধ অপরাধ কিন্তু যুদ্ধে আপনি প্রতিপক্ষে পাঁচশো শূন্য মারি বলেছেন এটা যুদ্ধ অপরাধ না বরং আপনি জাতীয় বীর তাহলে বাংলাদেশ সরকার যে বিচার করতেছে এটা কিন্তু যুদ্ধ অপরাধ না এটা কিন্তু মানবতা বিরোধী অপরাধ তাহলে দুটার মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য কি সূক্ষ্ম পার্থক্য হলো সকল যুদ্ধ অপরাধ মানবতা বিরোধী অপরাধ সকল মানবতা বিরোধী যুদ্ধ অপরাধ প্রিয় ছাত্র ছাত্রী ভাই ও বোনেরা আমি কিন্তু আপনাদের প্রশ্ন যাবো কারণ আমি জানি আপনারা বিভিন্ন ডাইমেনশনে প্রশ্ন করতে পারেন কারণ ক্লাস নেওয়া হচ্ছে যে কোনো ক্লাস নেওয়া হচ্ছে কেন আমি জানি না প্রশ্নের প্রতি আমার একটা ইন্টারেস্ট বেশি আপনাদের আচ্ছা তাহলে তো প্রশ্ন উত্তর তো দেওয়া যাবে না মনে হয় দেখো তো প্রশ্ন কোন আছে ফেসবুকে হচ্ছে
प्रिय छात्र छात्री भाई बने अपनारा विभिन्न प्रश्न प्रस्तुति नीन अपन प्रश्न करें मास फरवर्ड कर लिंक दीचे से खान प्रश्न उत्तर दीबी जैसे सामाराइज करी अपन साथी जो जिन चाहिए हलोजे बांगलेश संविधान जो बर्तमान हाथे आता हलो बांगलेश तीन नंग संविधान एर आगे बांगलेश संविधान छो एक हलो अस्थायी संविधान आठ हलो स्वाधीनतार घोषणा पत्र आलोचना कर संविधान प्रणीत विधिबद्धिबद्धिषद कंगलेश संविधान प्रणयन का शुरू कर आलोचना करणपरिषदे किस उल्लेख्य प्रश्न आलोचना करीक्षा आसते आलोचना कर संविधान प्रथम भाग द्वित भाग तृत्य भाग अर्थात अपन जो प्रश्न आसे जो सिलेबस अनुजाई प्रश्न है तीन टागे प्रश्न है सरकार आईन विभाग शासन विभाग विचार विभाग से कवर कर संविधान प्रश्न आज प्रथम भाग द्वित भाग तृत्य भाग तो प्रथम भाग हलो प्रजात आलोचना कर द्वित भाग हलो राष्ट्र परिचालना मूल नीति से आलोचना कर तृत्य भाग हलो मौलिक अधिकार से आलोचना कर जिसबोड़े जिज्ञेस कर संविधान द्वित भाग ए तृत्य भाग मध्य पार्थक्य आँ पार्थक्य आज द्वित भाग हलो राष्ट्र परिचालना मूल नीति और तृत्य भाग हलो मौलिक अधिकार और दूटार मध्य मौलिक पार्थक्य हलो मूल नीति गो राष्ट्र परिचालन तब राष्ट्र से मौलिक अधिकार हलो बिंग अर्थात राष्ट्र मानते बाध्य राष्ट्र जो ब्रेक कर राष्ट्र बोलते सरकार बुझा ब्रेक कर सरकार बिुदे मामला करते हैं अर्थात मूल नीति गो आईनगत मर्यादा नाई नैतिक और आदर्शिक मर्यादा आज मौलिक अधिकार सांधानिक आईनगत मर्यादा अच्छा प्रश्न जा संविधान मुखस्त कर डर कमल हसन पूरा संविधान मुखस्त कर बड़ बड़ लयारा जो 
পরে হিয়ারিং করতে যায় আপনি দেখবেন ওনারা কিন্তু সংবিধান নিয়ে যায় আইনের বই নিয়ে যায় প্রয়োজন হলে তারা ওই সংবিধান খুলি দারাগুলো বলে অনেক সময় বিচারকও বলে যে আপনি এই যে কোন আইনের কোন দ্বারা বলছেন একটু আমাকে পড়ে শোনেন তো তখন তারা সংশ্লিষ্ট বই থেকে সংশ্লিষ্ট আইন বের করি ওই আইনের দ্বারা উপর দ্বারা পড়ে শোনায় সবকিছু মুখস্থ করতে হবে কোনো কথা নাই হ্যাঁ কিছু 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 মৌলিক জিনিস আপনাকে মুখস্থ নেওয়া পড়তে 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 গুলি মনে থাকবে এটা কোনো দোষের কিছু না যেমন আপনারা একটু যদি খাতা কলম থাকে আপনারা একটু প্রথম ভাগ প্রজাতন্ত্রে আপনাদের ইম্পর্টেন্ট হলো সাইক সাত সাত ক সাত খ আচ্ছা তারপরে আপনার দ্বিতীয় ভাগ রাষ্ট্র এখানে ইম্পর্টেন্ট হলো দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো পনেরো না সরি ষোলো ষোলো পনেরো না পনেরো দরকার নাই ষোলো সতেরো আঠারো আঠারো ক একুশ সরি একুশে দুই বাইশ পঁচিশ আর তৃতীয় ভাগে ইম্পর্টেন্ট হলো সাতাইশ আটাইশ একত্রিশ তেত্রিশ ছত্রিশ সাঁত্রিশ আটত্রিশ উনচল্লিশ চল্লিশ একচল্লিশ ছিচল্লিশটা বেশি ইম্পর্টেন্ট ছিচল্লিশ সাতচল্লিশে তিন এগুলি আপনারা পড়বেন ইনশাল্লাহ আপনাদের কমন হয়ে যাবে আপনারা প্রশ্ন গুলো শো করেন আপনাদের তাদের প্রশ্নগুলো বাইর করতে একটু ইয়ে সময় সময় লাগছে একটু ওয়েট করেন আপনারা
ওটা তো ঢুকতে যায় না বুঝছেন তাহলে অসুবিধা নেই আমি ছেলেমেদের কাছ থেকে মানে ক্ষমা চেয়ে এই বিদায় নেই হ্যাঁ আপনারা প্লিজ আমার মোবাইল নাম্বারটা লেখেন শুধু যেহেতু আপনারা সরাসরি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নাই একান্ত যদি জটিল কোন প্রশ্ন হয় আমাকে ফোন দিবেন আদারাইজ দরকার নাই প্লিজ আপনারা লেখেন জিরো ওয়ান সেভেন এইট জিরো ওয়ান সেভেন টু সিক্স ওয়ান এইট আমি আবার বলি জিরো ওয়ান সেভেন এইট আবার জিরো ওয়ান সেভেন টু সিক্স টু সিক্স ওয়ান এইট যাই হোক আজকে আপনাদের সামনে আমি সংবিধানের প্রথম ক্লাসটা নিয়েছি তবে আমি খুশি হতাম যদি আপনাদের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারতাম সেটা আমার সীমাবদ্ধতার কারণে টেকনিক্যাল কারণে উত্তরগুলা বহুত চেষ্টা করছি ঢুকতে পারি নাই তো আমি আপনারা ভালো করে লেখাপড়া করেন আহ আশা করি ভালো আছেন এবং ভালো থাকবেন আমি আপনাদের থেকে বিদায় নিচ্ছি আসসালাম আলাইকুম